কমপ্লিট জাভা বাংলা টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম এই টিউটোরিয়ালে আমরা কমপ্লিট বেসিক জাভা সম্পর্কে জানব এবং বেসিক জাভা যতটুকু এ টু জেড আছে সেটা সম্পর্কে আমরা বাংলায় আলোচনা করব জাভা কীভাবে ইনস্টল করব এবং জাভার যে বেসিক সিনট্যাক্সগুলো আছে জাভার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এভরিথিং আমরা আলোচনা করব যাদের জাভা শিখতে ভালো লাগে তারা পুরো বা জাভা শেখার প্রতি অনেক ইচ্ছা তারা অবশ্যই টিউটোরিয়ালটাকে সম্পূর্ণ দেখবেন জাভা অনেক পাওয়ারফুল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এছাড়াও জাভা শুধু একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো না জাভা একটা টেকনোলজি জাভা দিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারি ওয়েব প্রেস বানাতে পারি ওয়েবসাইট বড় বড় ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা যাবে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন একটা হিউজ পরিমাণ জিনিস জাভা দিয়ে তৈরি করা সম্ভব এবং জাভা কোড জাভা অনেক বড় একটা প্রসেস অনেক অনেক কিছু জানতে হবে আমরা এই টিউটোরিয়ালে জাভার বেসিকটা জানার চেষ্টা করব। এর পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে কোর যাবার দিকে যাব যাবার ডেপথে যাব তো প্রথমে আমাদেরকে যারা এর আগে কোডিং সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই তাদের জন্য প্রথমে যাবার শুরু করাটা ঠিক না তারপরও তারা যদি ইচ্ছা করে তাহলে যাবার শুরু করতে পারে এছাড়া সি প্রোগ্রামিংটা আগে করাটা উচিত তাহলে প্রোগ্রামিংয়ের বেসিকটা বুঝতে পারা যায় তো আমার চ্যানেলে অলরেডি সি প্রোগ্রামিংয়ের উপরে ফুল কোর্স আছে পার্ট বাই পার্ট তো যারা দেখেননি তারা দেখে নেবেন তাহলে কনসেপ্টগুলো অনেক ইজি হবে লিংক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং উপরের আই বাটনেও লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে তো সিম্পলি সেখানে ক্লিক করে আপনার সি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে মোটামুটি কমপ্লিট ডিটেলসই ওখানে দেওয়া আছে তো আমরা জাভাটাকে শুরু করব তো প্রথমে আমাদেরকে জাভার যদি আমরা জাভাতে প্রোগ্রাম করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের জাভা জেডি কে দরকার অর্থাৎ জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট দরকার তো জাভা জেডি কে ডাউনলোড করার জন্য আমরা জাস্ট গুগলে যে যদি লিখি জাভা জেডি কে জাভা জে ডি কে জাভা জেডি কে ডাউনলোড ওকে আমরা এখানে গেলাম প্রথম ওয়েবসাইটটা অরেকেল ডট কম জাভাটা অরেকেল কোম্পানির সো আমরা অরিকেলের ওয়েবসাইটে যাব অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এখানে যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে জেডিকে ডাউনলোড এই অপশনটাতে ক্লিক করব এরপরে এখানে আমাদেরকে অনেকগুলো যাবার ভার্সন আছে প্লাস অনেকগুলো মেশিনের জন্য আলাদা আলাদা ডাউনলোড লিঙ্ক আছে যা লিনাক্সের জন্য আছে ম্যাক ওএস আছে উইন্ডোজ আছে তো আমরা বেসিক্যালি এখান থেকে উইন্ডোজ ইনস্টলার যেটা সেটা ডাউনলোড করব তো আমরা এখান থেকে জেডি কে তেরো দশমিক শূন্য দশমিক দুই উইন্ডোজ বিন ইএক্সি এইটাকে আমরা ডাউনলোড করব তো আমরা এখানে সিম্পলি ক্লিক করব এরপরে আমাদেরকে এখানে কয়েকটা অপশন দেখাচ্ছে এখানে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অ্যাকসেপ্ট দ্য অরিকেল টেকনোলজি নেটওয়ার্ক লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট ফর অরিকেল জাবা এস ই এটাতে আমরা চেক করে দেব দেন ডাউনলোড জেডি ডাউনলোড জেডি কে এটাতে আমরা ক্লিক করব এরপরে আমাদের ফাইলটা হচ্ছে একশো উনষাট দশমিক আট তিন এমবি আমরা ফাইলটাকে ডাউনলোড জাস্ট সিম্পলি ডাউনলোড দিলেই ডাউনলোডটা হয়ে যাবে এরপরে আমি ডাউনলোড অলরেডি করে রাখছি আমরা ইনস্টল কিভাবে করতে হবে সেই প্রসেসটা দেখব তো ডাউনলোড করার পরে আমরা এরকম একটা ফাইল পাব জাস্ট এরকম একটা ফাইল এরকম লোগো দিয়ে সেটাকে আমরা ইনস্টল করার জন্য আমরা জাস্ট এটার উপরে ডবল ক্লিক করব রাইট ক্লিক করব ডবল বেসিক যেটা সিম্পল কম ইনস্টল করার নিয়ম ওই দিচ্ছে আমরা এখানে ইএসটাকে সিলেক্ট করব দেন ওকে এরপরে নেক্সট নেক্সট এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই জাস্ট সিম্পলি নেক্সট এটা ইনস্টল হচ্ছে তো আমরা একটু ওয়েট করি অল্প কিছুক্ষণ সময় লাগবে তো বেসিক্যালি জাবা শেখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ জাবা দিয়ে জাবা জানলে অনেক বড় বড় কোম্পানিগুলোতে জাবা ডেভেলপার তারা খোঁজে এবং জাবা ডেভেলপারের ডিমান্ড অনেক বেশি তো আমাদের ইনস্টলটা হয়ে গেছে আমরা এখন জাস্ট 
ক্লোজ করে দিলাম ওকে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমাদের কম্পিউটারে পাথ ভেরিয়েবলটা সেট করতে হবে যাবার জন্য তো আমরা सिंपली দিস পিসিতে যাব এরপরে সি ড্রাইভে যাব এরপরে যাব প্রোগ্রাম ফাইলস প্রোগ্রাম ফাইলসে যাওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করব এখানে একটা জাভা নামের অলরেডি ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে ইনস্টল করার পর আমরা জাস্ট ফোল্ডারের ভিতর যাব এরপরে এর ভিতরে আমাদের আরেকটা আমরা যে জিডিকেটা ইনস্টল করেছি যেমন 13.0.1 সেটা আর ফোল্ডারের ভিতর যাব যাওয়ার পরে আমরা বিন এর ভিতরে যাব বিন এ ডাবল ক্লিক করব এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটা যে পাথ এই উপরে যেটুকু পাথ লোকেশন অ্যাড্রেস সেটাকে আমাদেরকে কপি করতে হবে सिंपली কপি করার জন্য আমরা এখানে ফাঁকা একটা জায়গাতে একটা রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করার সাথে সাথে পুরোটা অলরেডি মার্ক হয়ে গেছে যদি কারো মার্ক না হয় যদি এরকম থাকে তাহলে सिंपली সে করবে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দুটো একসাথে প্রেস করলে এরকম মার্ক হয়ে যাবে দেন আমরা सिंपली এখান থেকে কন্ট্রোল সি দিব অর আমরা ইচ্ছা করলে এখানে লেফট ক্লিক করার পরে আমরা কপিতে দিতে পারি তাহলে জিনিসটা কপি হয়ে যাবে এখন আমাদের এটার আর দরকার নেই এরপরে আমরা যেটা করব জিস পিসিতে যাব যে একটা রাইট ক্লিক করব দেন একটা লেফট ক্লিক করব লেফট ক্লিক করার পর প্রপার্টিসের ভিতরে আসব প্রপার্টিসের ভিতরে অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংসের ভিতরে আমরা একটা রাইট ক্লিক করব দেন ইনভারমেন্ট ইনভারমেন্ট ভেরিয়েবলস এখানে একটা রাইট ক্লিক করব একটু নিচে আসব এখানে পাথ নামে একটা অলরেডি একটা আর নাম আমরা খুঁজে পাবো এখানে আমরা একটা রাইট ক্লিক করব দেন আমরা এখানে ইডিট নিউ করতে পারি ইডিটও দিতে পারি আমরা প্রথমে ইডিটে দিব ইডিটে দেওয়ার পর আমরা এখানে নিউ নিউতে ক্লিক করব আমাদের একটা ফাঁকা ঘর আমরা পাইছি এখানে আমরা যে যেটা আমরা কপি করে রাখছিলাম যে পাথটুকু সেই পাথটুকুকে এখানে আমরা পেস্ট করব তো আমরা সিম্পলি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি অর আমরা করতে পারি কি এখানে একটা লেফট ক্লিক করার পরে আমরা এখানে পেস্টে দিতে পারি তাহলে এটা পেস্ট ইনক্লুড করছি আমরা এখন এটার উপর একটা রাইট ক্লিক করব দেন এখানে মুভ আপ এই অপশানটাতে আমরা ক্লিক করব তাহলে এটা ধীরে ধীরে উপরে যাবে যেমন মুভ আপ এটা এক স্টেপ উপরে গেল আরেক স্টেপ যাচ্ছে আরেক স্টেপ যাচ্ছে এভাবে আমরা এটাকে একদম উপরে দিব অর্থাৎ একদম সবার প্রথমে দিব দেওয়ার পরে এটাকে ওকে করে দেব দেন ওকে করব দেন ওকে এখানে আমাদের ইনভারমেন্ট ভেরিয়েবলটা সেট হয়ে গেলে জাভা চেক করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে সিএনডি অন করব এবং এখানে জাভা টাইপ করব ইন্টার দেবো আমাদের যদি এরকম একটা ইন্টারফেস আসে ইন্টার দেওয়ার পরে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে জাভাটা সঠিকভাবে ইনস্টল হয়েছে আমাদের সিস্টেমে এখন আমরা এই টিউটোরিয়ালে এখন আমরা দেখব যে আমরা একটা সিম্পল জাভা প্রোগ্রাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটাকে কিভাবে লিখব জাভাতে তো আমরা প্রথমে কোনো প্রকার আইডি ইউজ করব না জাভার আমরা জাস্ট একটা সিম্পল আগে একটা ফোল্ডার বানাবো ফোল্ডারে একটা নাম দিব যে জাভা কোড জাস্ট আমরা জাভা কোড দিলাম এর ভিতরে যাব যাওয়ার পরে আমরা এখানে একটা টিএক্সটি ফাইল নিব নিউ ফাইলে যাব যাওয়ার পর টিএক্সটি ডকুমেন্টে যাব ওকে এটা এইভাবে থাকলো এখানে ডকুমেন্ট নিলাম ডকুমেন্টটা অন করব আমরা এখানেই যাওয়া কোডটা লেখা শুরু করব এরপরে আমরা ধীরে ধীরে কিভাবে আইডি ইউজ করতে হয় সেগুলোতে লিখব তো আমরা জাস্ট এখানে যেটা করব যাবাতে কোনো প্রোগ্রাম করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা ক্লাস লিখতে হবে উইদাউট ক্লাস যাবাতে কোনো প্রোগ্রাম করা সম্ভব না যাবা একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ক্লাস এবং অবজেক্ট নিয়েই কাজ করে তো ক্লাস এবং অবজেক্ট সম্পর্কে ডিটেলস আমরা আস্তে আস্তে করে জানব এবং আরও ডিটেলস জানব যখন আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড টিউটোরিয়ালের ভিতরে যাব তো বেসিক্যালি এখন এইটুকু জানলেই আমাদের জন্য অ্যানাফ যে আমাদের যাব প্রোগ্রাম করতে গেলে অবশ্যই আমাদের একটা ক্লাস লিখতে হবে তো আমরা এখানে ফ্রন্ট সাইজটা একটু ছোট করে নিই তো আমরা ক্লাস লিখব প্রথমে আমরা লিখব ক্লাস সি এল এ ডাবল এস ক্লাস এখন ক্লাসের একটা নাম লিখতে হবে তো ক্লাসের নাম লেখার যেটা নিয়ম সেটা হলো যে প্রথম ওয়ার্ডটা অবশ্যই বড় হাতে হবে যেমন আমরা যদি এখানে ক্লাস শুধু লিখতে চাই যে হ্যালো এই সি ডাবল এল ও হ্যালো আমাদেরকে এইসটা অবশ্যই বড় হাতে লিখতে হবে এবং বাকি ওয়ার্ডগুলো ছোটো হাতে লিখতে হবে স্মল লেটারে লিখতে হবে এবং এরপরে যদি আমরা আরেকটা ক্লাসের নামটা যদি আমাদের আরেকটু বড় হয় এখানে যদি আমাদেরকে আরেক কিছু অ্যাড করতে হয় তাহলে সেটা আবার আমাদেরকে 
कैपिटल लेटर लिखते हैं जमन हेलो वार्ल्ड लिखते चाहिए डब्ल्यू ओ आर एल से क्षेत्र में वार्ल्डे डब्ल्यू टा बड़ो हाथ लिखते हैं एखे छोटो लिखले को समस्या है ना बट जरा जावा डेभलपार आ रहा रूल्सा के सेट कर दीजिए अवश्य क्लस नेम का बड़ो हाथ डे शुरू करते हैं तो प्रथम एक क्लस लिखल एरपर आप एक कार्लि बेस दीब मैं सेकेंड ब्राकेट ओपेन एक सेकेंड ब्राकेट देव और नीचे इसे हमें एक क्लोज सेकेंड ब्राकेटा दिए रखब एबारे एक मेन मेथड लिखते हैं कारण जावा प्रथम खुजे तर मेन मेथड कथा मेन मेथड छाड़ा तरह कोडगुल मेन मेथड भरे से पा से आगे से रान करो जो मेन मेथड ही ना थे तो रान कि मेन मेथड लिखते गले लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वेड मेन वेड मेन दें स्ट्रिंग एर जि एस थार्ड ब्राकेट ओपन एंड क्लोज थार्ड ब्राकेट दें ब्राकेट क्लोज दें सेकेंड ब्राकेट दीते हैं नीचे इसे हमें ये सेकेंड ब्राकेटा के क्लोज कर देव ये सेकेंड ब्राकेटा मेन क्लस क्लस और ये छोड़ा मेन मैथडर ओके पब्लिक स्टैटिक भयड मेन एक कथाटार अर्थ हलो ये पब्लिक कर दिल स्टैटिक स्टैटिक मीस एटार को अबजेक्ट क्रिएट करते हैं डिटेल्स आस्ते आस्ते जानब भयड ये कोच रिटार्न करना और मेन अर्थात ये मेन हिसाब से डिक्लेयर कर मेन मेथड ये प्रोग्राम स्ट्रिंग ए आर जी एट जस्ट एक एरि यटार क्षेत्र परवर्ती जानब ओके एखी जब को प्रिंट करते चाहिए जो लिखते हैं से हलोटेम सिसटेम डट आउट डट प्रिंट डट प्रिंट प्रिंट लिखते प्रिंट एल एन अर्थात प्रिंट लाइन एट लिखते क्ज हम जो प्रिंट शुद्ध लिखी एक लाइने प्रिंट हो प्रिंट एल एन लिखले एक नतून लाइन अलरेड अटोमेटिकली जेनारेट हो जाए देखो विषय तो लिखब एर भिखब हेलो वर्ल्ड ओके ये जस्ट हमारे एक सीम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो ये एन सेव करब ये सेव करार्जन फाइले जाब एखे सेव एज दीब एवं सेव एज अवश्य जो लोकेशन भर आज फोल्डर भेतर वोने सेव कर नाम दीब एखे नाम लिखते हम क्लस ठीक क्लसर नाम जो थे से फाइल नाम लिखते हैं जेमन क्लस नाम हेलो सो हमें फाइल नाम हेलो लिखब हेलो डट जावा जेटा अवश्य एक जावा फाइल सो एक्सटेंशन जावा एवं सेव एस टाइपे ये अल टाइप कर देव अल टाइप ना कर जावा हिसाब से गण्य होना तक इटे टी एक्सटी फाइल हो जाए दें इटे सेवे दीब एखंड जो फोल्डारे भर जा एखे एक हेलो एक क्लस जावा फाइल एक तैरि एटे रान करब रान कर प्रथम सी एम डी दिए रान करब पर आईडी यूज करबा एखे जाब य जैगाटा जाब एखे एक फाका क्लिक करब एखे सीम्पलि टाइप करब ये काटे दिए सी एम डी हम कि फोल्डारे भरे कमांड प्रम ओपन हो जाए दें एखे लिखब जावा सी जावा सी जावा सी एखे फाइल नाम हेलो डट जावा जावा सी मीस जावा कम्पाइलर जावा कम्पाइलर दिए तो जावा प्रोग्राम रान करब कम्पाइल करब सो हमें जावा सी लिखते हैं जावा एक इंटर देव इंटर देवारे एखे एक इरोर देखा हमारे प्रोग्राम एखे इरोडा एखे ठीक फाइंड आउट देखा कि इरोर होने चेक करी से हलोने सिसटेम लिखते भूल हो एस वाई एस टीएम सिसटेम तो लिखल एखे सेव करबा एखे सेपे दीते और जो जस्ट सीम्पलि कंट्रोल एस दी फाइल सेव हो जाए जा सेम प्रसेस आज जा दीब देखने लक्ष्य करी जो एबारे को इरोन नाई एक क्लस हेलो डट क्लस फाइल तैरि क्लस तैरिटा क्लसटा के रान करब तो सीम्पलि जो करते जावा जावा जस्ट हेलो हेलो युकु जो लेखी इंटर दी हम क्लस फाइले जो आउटपुट छो प्रोग्राम हेलो आप आउटपुटा के पे गल तो यह जस्ट सीम्पल एक 
হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম লিখতে পারি জাভাতে তো আমরা এখন আরো কিছু যে প্রিন্ট করার শিখবো আরো কিছু তো আমরা এখন আরেকটা ফাইল বানাবো ওকে আমাদের একটা একটু টিএক্সটি ফাইল এখানে ফাঁকা নিয়ে আসে আমরা এটার ভিতরে কাজ করব এখানে আমরা এখন আর একটা ক্লাস লিখলাম যে ক্লাসের নামটা আমরা দিলাম প্রিন্ট প্রিন্ট একটা ক্লাস এবং আমাদের এখানে পাবলিক স্ট্যাটিক ওকে আমরা এখন এখানে যদি কিছু আরো কিছু প্রিন্ট করতে চাই যেমন আমরা এখন সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইন ওকে এটার ভিতরে আমরা লিখলাম সাপোজ যে মাই মাই নেম ইজ ওকে এরপরে আমরা এটাকেই কপি করে আমরা আবার যদি এখানে নিচে লিখি দেন আমরা আমাদের কার্লি মেসেজ গুলোকে ক্লোজ করে দিব অবশ্যই আমাদেরকে ইন্টেনশনটা ঠিক রাখতে হবে কোড করার সময় ওকে এটাকে আমরা এখন সেভ করব সেভ অ্যাস সিম্পল প্রসেস আমরা এখানে প্রিন্ট নামে সেভ করব প্রিন্ট ডট জাভা আর এখানে অল টাইপস করে দিব এবার আমরা আমাদের কমান্ড ফ্রম এখানে আমাদের জাভা সেভ হয়ে গেছে আমাদের কমান্ড ফ্রমে যদি আমরা যাই ওই ফোল্ডারের ভিতর তাহলে আমরা যদি জাস্ট টাইপ করি জাভা সি প্রিন্ট ভি আর এন টি প্রিন্ট ডট জাভা আমাদের যদি কোনো প্রবলেম ইরোন না থাকে আমাদের কোনো ইরোন নাই সো ডাইরেক্ট রান হয়ে গেল কম ক্লাস ফাইল তৈরি হলো এবার জাভা প্রিন্ট ভি আর এন টি প্রিন্ট ওকে এখানে দেখাচ্ছে মাই নেম ইজ কোডিং বাগ সো এভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারি এখন আমরা যাবার বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপস গুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ডেটা টাইপস গুলো কিভাবে আমরা কতগুলো ডেটা টাইপস গুলো আছে সেগুলোর মান কিভাবে আমরা নিব এই বিষয়গুলো আমরা আলো প্রিন্ট করে দেখব তো আমরা আমাদের যে কোনো একটা ফাইলে যাই এটা করে আমরা কপি করে রাখি বারবার লিখতে হবে না ওকে আমরা এখানে গেলাম আমাদের ক্লাসটা সাপোজ আমরা সাম নামে রাখলাম সাম ক্লাসের নেমটা এটাকে আমরা সরাই দিলাম এখন আমরা এখানে ঠিক সি এর মতো আমরা ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার ইন্টিজার একটা নাম্বার নিলাম নাম ইজিক্যাল টু আমরা নিলাম হচ্ছে টেন এরপরে আমরা ইন্ট নাম টু ইন্ট নাম টু ইকুয়াল টু হান্ড্রেড নিলাম এখন আমরা যদি আরেকটা ডেটা ডিক্লেয়ার করি ইন্ট সাম ইন্ট সাম সাম সেমিকলন দিলাম এরপরে আমরা যদি লিখি যে সাম ইকুয়াল টু নাম প্লাস নাম টু ওকে এখন জাস্ট আমরা যদি এখানে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন আমরা এখানে আমরা সামের মানটাকে প্রিন্ট করে দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আর উপরে জাস্ট আমরা যদি মাঝখানে সাম লেখি তাহলে আমাদের সামের ভ্যালুটাই দুটো যোগ ফল যোগ যেটা যোগের মান সেটা আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে এখানে আমাদের উপরে এমনটা করার দরকার নাই কারণ আমরা যদি এভাবে এমনটা করে লেখার দরকার নেই এভাবে লেখলে এটা সাম হয়ে যাবে অর্থাৎ স্ট্রিং ভ্যালুতে চলে যাবে তো দেন আমরা জাস্ট এই ফাইলটাকে সেভ করব সেভ অ্যাস যাবো এবং এটাকে সেভ করব সাম ডট জাভা যেহেতু আমাদের মেন ক্লাসের নাম জাভা দেন এটাকে সেভে দিব এবার এই প্রোগ্রামটাকে আমরা রান করে দেখব 
তো আমরা এখানে যাব আমাদের সিএমডি টা ওপেন করব সিএমডি তে যাব যাওয়ার পরে জাভা সি আসাম ডট জাভা আমাদের প্রোগ্রামে কোনো ইরর নাই সো আমাদের রান সাম দিলে তো আমাদের সামের মান 110 110 প্রিন্ট হয়ে গেল এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আমরা জাভাতে কিভাবে কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে পারি तो जावा थे जावा थे कीबोर्ड थे इनपुट नार जो प्रसेसटा एक आलदा तो प्रथम एक क्लस लिखी क्लस एक नाम दी इनपुट हमें जो किस नाम दीते जस्ट सीम्पलि इनपुट नाम दिल आगे प्रोग्राम थे लाइन टाइम कपि कर रखी हमें तो जान लिखते एक समय कम लागे दें करबर कार्लि बेसिसगुल्क के अफ क्लोज कर देव ओके এখন জাবাতে কোনো কিছু ইনপুট নিতে গেলে আমাদেরকে ইনপুটের জন্য একটা প্যাকেজ প্যাকেজ ইম্পোর্ট করতে হবে তো প্যাকেজ কি জিনিস প্যাকেজ ইম্পোর্ট করা এ সম্পর্কে আমরা প্যাকেজের টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত জানবো এখন জাস্ট আমাদের যেটুকু দরকার সেটুকুই আমরা শিখব যেমন প্যাকেজ ইম্পোর্ট করতে গেলে আমরা লিখব ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল 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 ডট স্ক্যানার এ স্ক্যান স্ক্যানার লেখার পর আমরা একটা সেমিকরণ দিব ইট মিনস জাভা ফোল্ডার এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা জাভা আমরা ইনপুট করতেছি জাভা ফোল্ডারের ভিতরে থাকা ইউটিল ফোল্ডারের ভিতর যে ক্লাসটা আছে স্ক্যানার নামে সেই স্ক্যানার ক্লাসটাকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে ইনপুট করতেছি কারণ আমরা এখানে কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিব আর কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে গেলে আমাদেরকে স্ক্যানার মেথডটা ইউজ করতে হয় এখন সাপোজ আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এ আমরা সরি আমরা এখানে নাম্বার নাম্বার ইনপুট নেব তো আমরা এখানে নাম্বারই লিখলাম ইন্টিজার নাম্বার আমরা এই নাম্বারটাকে এখান থেকে ইনপুট নেব এখন আমরা যে স্ক্যানার আচ্ছা নাম্বারটাকে ইনপুট নিলাম এবার আমরা বেসিক নিয়মে আসবো এবং পরবর্তীতে আমরা আরও ডিটেলসে স্ক্যানারের ব্যবহারটা দেখবো তো আমরা এখন একটা না আমরা সাপোজ এখানে দুইটা নাম্বার ইনপুট নেব যেমন নাম্বার টু এবং আরেকটা নাম্বার আমরা রাখলাম সামের জন্য যে আমরা সেটাকে আবার যোগ করব এখন আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে স্ক্যানার 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 লেখার পরে আমাদের স্ক্যানার ক্লাসের এটা একটা ক্লাস স্ক্যানার একটা ক্লাস তো ক্লাসের একটা আমাদেরকে অবজেক্ট তৈরি করতে হবে তো অবজেক্ট কি জিনিস এগুলো আমরা পরে দেখব এখন যে সিম্পলি বেসিকটা দেখি আমরা তো আমরা এখন একটা অবজেক্ট তৈরি করব স্ক্যানার অবজেক্টের একটা নাম দেবো যে কোনো নাম যেটা আমরা লাইক করি যেমন আমি এখানে অবজেক্টই দিলাম ও এফ জি ইজিক্যাল টু নিউ স্ক্যানার নিউ কিউআরটা ইউজ করা হয় অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আমরা অবজেক্ট তৈরি করার জন্য এটা ইউজ করব এবং এখানে আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে সেটা হলো যে সিস্টেম সিস্টেম ডট ইন এই কথাটা আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে দেন আমরা এখন আসব এসার পরে আমাদেরকে ইনপুট নিব আমরা কিবোর্ড থেকে সো আমাদেরকে এখন কোন যে কোন কোন নাম্বারগুলো আমরা ইনপুট নিব সেগুলো আমাদেরকে এখন এখানে উল্লেখ করে দেখাতে হবে ওকে এখন আমরা ইনপুট নিতে চাচ্ছি প্রথমে আমাদের নাম্বার নাম্বারটাকে নাম্বার ইজ ইকাল টু আমাদেরকে এখন লিখতে হবে অবজেক্ট অর্থাৎ স্ক্যানারে যে অবজেক্টটা ছিল যেমন এইটা আমরা যে ডিক্লেয়ার করছি এইটা অ ও বিজি ডট নেক্সট এন ই এক্সটি নেক্সট এখানে যেহেতু আমরা ইন্টিজার টাইপের ডেটা ইনপুট নিব তো আমাদেরকে অবশ্যই ইন্ট ইউজ করতে হবে নেক্সট ইন্ট ডান এখন বেসিক্যালি আমাদের যে কাজটা হবে এখানে যে বেসিক্যালি যেটা হবে যে আমরা যে ইনপুটটা পাবো সেই ইনপুটটা অবশ্যই ইন্টিজার টাইপের হতে হবে এবং এইটাকে সে স্ক্যানার অবজেক্টের ভিতরে ইনপুটটাকে আসার পর এই পুরো মানটাকে সে নাম্বার ওয়ানের ভিতরে দিয়ে দিবে এবার আমরা যেহেতু আরেকটা নাম্বার ইনপুট নিব তো আমরা এটার জন্য সিমিলার প্রসেস নাম্বার টু ইজিক্যাল টু ও অবজেক্ট ডট আমরা যদি এখানে অবজেক্টটা না লিখি তাহলে আমাদের এটা ইনপুটটা উঠবে না কখনো কোনোভাবেই তাহলে আমরা যদি এখানে অন্য কোনো নাম লিখে থাকি অন্য কোনো নামে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এখানেও সেই নামটা লিখতে হবে আমরা যে নামে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করবো আমাদেরকে সেই নামটাই ঠিক এখানে লিখতে হবে এখন আবারও নেক্সট ইন্ট আবারও আমাদেরকে লিখতে হবে নেক্সট ইন্ট এরপরে প্যাকেট ওকে এখন আমরা দুটা নাম্বার পাই গেছি এবং আমাদের সামের ভিতরে আমরা সেটাকে যোগ করব যেমন নাম্বার প্লাস নাম্বার টু ওকে এবার জাস্ট আমরা একটা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট 
एल एन एर भरे जस्ट साम माना के प्रिंट कर देव हमें एखे साम माना के प्रिंट कर देव एन जो सामने को कथा लगााते चाहिए ये दीते हैं जे दाम दाम इज एक क्लोन दिए दिल दाम इज एरपे एक प्लस चिन्ह दीते हैं हमें कोच के एड करते चाहिए यह प्लस चिन्ह दिए लिखते हैं एन प्रोग्राम के प्रथम सेव करब तर के रान कर देख तो ये सेव करार्जन अवश्य हमारे क्लसर नाम जो इनपुट हमें सेव करब इनपुट डट इनपुट डट जावा और ये इटे अल टाइप सिलेक्ट कर देव दियारे इटे सेव कर देव एबारे जो फोल्डारे भर जाए ये फोल्डारे भर रखी ये जस्ट हमें सी एम डी ते नहीं आसब सी एम डी नहीं आसार पर हमें ये जावा सी इनपुट डट जावा हमारे इनपुट बनाना एक भूल से इनपुट डट जावा इंटर दी एरपे हमारे एखे कैकटा जगह भूल देखा अनेकगुल भूल आस भूलगुल ठीक करब ये टीटोरियल देखो कि भाव जावाते कीबोर्ड थे इनपुट नीते तो कीबोर्ड थे इनपुट नार्जर की एक आलदा प्रसेस आज है जो यूज करब प्रथम एक क्लस लिखे नहीं क्लस नाम इनपुट दी एरपर हमें जेटा लिख लाइन कपि कर रखिल पेस्ट कर दिल एरपे इनपुट नार्जर के एक पैकेज एखे इम्पोर्ट करते हैं जो पैकेजटार नाम हे एम प्रथम लिखब इम्पोर्ट पीओ आर टी एम इनपोर्ट इनपोर्ट जावा डट इल जावा डट इल डट स्कैनार पैकेज स्कैनर एस सी ए स्कैनर पैकेज की जिन पैकेज व्यवहार क्या भाव करते हैं सम्पर्क परवर्ती धीरे धीरे जानब तो बेसिकाली लाइन का जो बोझा जावा फोल्डार भर इन फोल्डार जो है तरह भर जो स्कैनार क्लस आई क्लसटे प्रोग्राम भर इनपुट करते कारण स्कैनार क्लस इनपुट कर कारण हूँ कि हमें स्कैनार क्लसर माध्यम कीबोर्ड थे इनपुट तुलब आपने जस्ट कैकटा नम्बर वन इन डेटा भेरिएबल डिक्लेयर कर दी नम्बर टू एवं एक साम हमें जो मान पा से जो करब से कीबोर्ड थे इनपुट नार्ज में स्कैनार क्लस आगे एक अबजेक्ट तैरि करते हैं तो हमें जस्ट अबजेक्टर नाम दिल हमें ओ बी जी एट एक जो क्लस एट एक अबजेक्ट तैरि करते हैं क्लस और अबजेक्ट क्यों जिन क्या क्ज कर डिटेल्स अबजेक्ट ओरियंटेड जो टीटोरियल जाब तक बोलब एन बेसिकाली एटुकु जानले ही एरपर एक निव किड यूज करब निव नि स्कैनार अर्थात निव की दिए बोझा एकजेक्ट तैरि करते जाटार स्कैनार एरपर हमें ब्राकेट भर लिखते हैं सिसटेम सिसटेम डट इन एक कथाटुक उल्लेख करते हैं दें एक सेमिकोलन एरपे जो लिखते हैं जो हमें जेटार इनपुट तुलते चाची अर्थात नम्बर वन इनपुट तुलते चाची और नम्बर वन इनपुट तुलते चले एक्जेक्टा कि नाम बनाए रखी स्कैनार अबजेक्ट ओ बी जी नाम बनाए रखी ओ बी जी डट एन नेक्स्ट इंट नेक्स्ट इंट क्या कारण आपने इंटीजार टाइप डेटा तुलती कीबोर्ड थे इनपुट नहीं जो इंटीजार ना अन्न को डेटा टाइप होत स्ट्रीम हमें नेक्स्ट लाइन लिखतम यह कैरेक्टर हम एट जिरो अर्थात पजिशन लिखतम यह इनपुट तुली क्यों के नेक्स्ट कथा उल्लेख करते हैं दें जे डेटा टाइप डेटा नीचे चाची से लिखते हैं एंड सीमिलार प्रसेस एखे नम्बर टूटा के इनपुट नहीं नम्बर टूटा के इनपुट नहींब ए कपि कर पेस्ट कर कंट्रोल भि कर दिल इन नम्बर वन जैगा शुद्म नम्बर टू ओके दुईटा नम्बर ही कीबोर्ड थे इनपुट ना हो गो एबारे करब जो सामने भरे जस्ट से जोगफल बार करब अर्थात नम्बर वन प्लस नम्बर टू ये करब एरपे से रेजल्ट के सिसटेम 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 डट आउट डट प्रिंट एल एन प्रिंट लाइन माध्यम रेजल्ट के प्रिंट करब एर भरे प्रथम एक कथा लिखते परि जे दाम इज 
ক্লোন দিলাম এরপরে আমরা এখানে একটা প্লাস চিহ্ন দিব কারণ এই স্ট্রিংটার সাথে এই কথাটার সাথে আমাদের সামের মানটাও প্রিন্ট হবে যার কারণে আমরা এখানে একটা প্লাস চিহ্ন দিব প্লাস চিহ্ন না দিলে প্রোগ্রামে ইরর দেখা দিবে আমাদের কি কোনো কিছু এইভাবে ডবল প্রিন্ট করে এইভাবে একসাথে প্রিন্ট করতে চলে আমাদের অবশ্যই প্লাস চিহ্নটা দিতে হবে এরপর আমরা এটাকে সেভ করব আমরা সেভ যদি করতে চাই তাহলে জাস্ট আমাদের ক্লাসের নাম যেটা ইনপুট ইনপুট ডট যাব আমাদেরকে লিখতে হবে এবং এখানে অল টাইপস করে দিতে হবে এরপর এটাকে সেভ করে দিই এরপরে আমরা সেভ করার পরে আমরা এখন যাব আমাদের ওই ফোল্ডারের ভিতরে এবং আমাদের সিএমডিটা ওপেন করব কমন ফোনটা এরপরে আমরা এখন যাবা সি আমাদের ক্লাসের নাম ইনপুট ছিল ইনপুট ইনপুট ডট জাভা আমরা এটাকে এন্টার দিলাম এবং আমাদের কোডে কোনো ইরোর নাই তো এখন আমরা এটাকে রান করব আমাদের ক্লাস ফাইলটা সাকসেসফুলি তৈরি হয়ে গেছে এখন এটা রান করতে গেলে জাভা ইনপুট এই কথাটা উল্লেখ করবো এন্টার দিব দেওয়ার পরে এখন আমাদেরকে যেহেতু দুটা নাম্বার চাইছে তো আমরা প্রথমে বিশ একটা নাম্বার ইনপুট দিলাম এবং সেকেন্ড একটা নাম্বার দিলাম আমরা চল্লিশ দুটা যোগ ফল করলে আমাদের আসবে অ্যান্সার ষাট সো দ্য সাম ইজ সিক্সটি সো এই প্রসেসে আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে পারি এখন আমরা যদি সিমিলার প্রসেসে এবার আমরা অন্য কিছু ইনপুট নেব যেমন আমরা এবার স্ট্রিং টাইপের কোনো ডেটারকে ইনপুট নেব তো আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কপি করে রাখি আমরা আমরা আর একটা নতুন টেক্সট ফাইলে যাই টেক্সটি ফাইলে যাই এটাকে পেস্ট করি আমরা এখন ইনপুট কি বলছি স্ট্রিং টাইপের একটা ডেটা তো সেটা করার জন্য সব কিছু সেম থাকবে আমরা এখানে এখন যদি ডেটা টাইপগুলোকে অবশ্যই চেঞ্জ করে দিয়ে এখানে স্ট্রিং লিখব স্ট্রি আর আইন জি স্ট্রিং অবশ্যই এসটা বড় হাতে লিখতে হবে স্ট্রিং আমরা একটা নিলাম নেম আর নেম টাইপের একটা নিলাম আর একটা নিলাম হচ্ছে সাপোজ আরেকটা নিলাম সেকেন্ড নেম টাইপের একটা কিছু একটা নিই বা নেম টু দিয়ে দিলাম ওকে আমরা এখন ইনপুট নেওয়ার সময় এখানে অবশ্যই নেম একটা হবে নেম আর একটা করে দিব আমরা নেম টু নেম টু নেম টু ওকে এখানে জাস্ট যেখানে ছিল হচ্ছে আমাদের নেক্সট ইন সেটার বদলে আমরা এখানে লিখব নেক্সট লাইন যেহেতু আমরা ইন্টিজার টাইপের এখন আর নিচ্ছি না এখন আমরা স্ট্রিং টাইপের নিচ্ছি তো আমাদেরকে নেক্সট ইন্ট এই কথাটা উল্লেখ করতে হবে নেক্সট লাইন এরপরে জাস্ট আমরা যেহেতু দুইটা এখন আলাদা আলাদা ভাবে প্রিন্ট করবো দা আমরা এখানে লিখি দা নেম ইস এখানে অবশ্যই আমরা নেম ভেরিয়েবলেরটাই প্রিন্ট করব তাই নেম এবং সেকেন্ডের ক্ষেত্রেও আমরা এটাকে কন্ট্রো কপি পেস্ট করব কন্ট্রোল ভি দিই এরপরে এখানে আমরা দা নেম টু ইজ লিখলাম এরপরে এখানে জাস্ট নেম টুটা উল্লেখ করে দিলাম বাকি সব কিছু জাস্ট সিমিলার আগে যা ছিল সেটাই এখন আমরা এটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য একই প্রসেসই ইউজ করব এখানে আমরা সব আমাদের ক্লাসের নাম যেটা সেটা এখন লিখতে হবে তো আমাদের ক্লাসের নাম ইনপুট তো আমরা এখানে ক্লাসের নামটা একটু চেঞ্জ করে দিই কারণ যেহেতু ইনপুট নামে আমাদের একই আর একটা আছে তো আমরা এখানে এরকম লিখতে পারি ইনপুট স্ট্রিং আমরা এটা লিখলাম ইনপুট স্ট্রিং লিখলাম কন্ট্রো এটাকে এখন আমরা সেভে যাই সেভে এখানে আমরা ইনপুট স্ট্রিং ডট জাভা এখানে যে কোনো ক্লাসের নামে দেওয়া যায় আমি জাস্ট এটাদের দেখাচ্ছি এবং সেভ ওকে আমরা এখন সিএমডিতে যাই দেখি যে আমাদের প্রোগ্রামটা সিএমডি এখন যদি আমরা লিখি জাভা সি ইনপুট স্ট্রিং ডট জাভা ডট জাভা এটাকে কম্পাইল করতে দিই আমাদের কোডে কোনো প্রবলেম নাই তো আমরা এখন এটাকে রান করে দেখি তো আমাদের প্রথম একটা নাম ইনপুট দিই যেমন দিলাম এটা একটা নাম দিলাম এবং দ্বিতীয়তে ধর আর একটা নাম দিলাম এরকম কিছু একটা ইনপুট দিলাম ইয়ন আমাকে এখন আমার প্রথম নামটা এবং আমার দ্বিতীয় নামটা শো করে দিচ্ছে তো আমরা এইভাবেই নিতে পারি এবং আমরা আরও কিছু যেমন এখানে আমরা যদি ফ্লোরটা নিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নেক্সট ফ্লোর লিখতে হবে এইভাবে আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে পারি যাবাতে আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিতে পারি এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে যাবাতে আমরা কিভাবে ফল লুপ ইউজ করতে পারি সো যাবাতে ফল লুপ ইউজ করাটা বেসিক্যালি সি প্রোগ্রামের মতোই সেমি প্রাই সিনট্যাক্স তো আমরা প্রথমে আমাদের একটা ক্লাসের নাম লিখলাম যে ক্লাসের নামে আমরা লিখলাম লুপ আমরা শুধু এই টিউটোরিয়ালে ফল লুপটাই দেখব এখন আমরা এখানে একটা ডেটা নিলাম ইন টিজার এ নিলাম 
इक्वल टू आम्रा सबूत दिलाम चाहिए फाइव सो आम्रा पहले में एक टे कीबोर्ड आम्रा पहले में एक टे वेरिएबल डिक्लार कोड दी कोड बो तो तम्रा एर मान दी कोड बो एर पर आम्रा मान सराव कोड देख बो तो आम्रा फॉल लूप टा जो दिलेक्ट चाहिए था लामदे सिंटेक्स ये रकम जो फॉर अवश्य एक टे क एक बार हमारे फॉर्म इधर कंडीशन लिख बो, हमरे एक न इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करो, i i कर दो, इंस्टेंट वेरिएबल इंट i इक्वल टू वन दिलाम, हमरे ये लोग टा वन से की शुरू करो, हमरे एक न इंट i लेखर कारण होते हैं, हमरे एक न इंस्टेंटली ये टा की यूज़ करो, ये i टा क्या पढ़ोगे तो हमारे दौर करने रान करो वो इखने एर मान पूर्ण तो तो फाइव पूर्ण तो एर पौरे अमरा आई प्लस प्लस लिखो ओके एर भी तोरे अमरा अखुन सपोज की ट्रिंग करो अमरा इखने सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन एर भी तोरे अमरा अखुन लिखो जस्ट सिंपली अमादेर आई एर मान टाकी प्रिंट करे दो अमरा आई एर वैल्यू टाइप प्रिंट करे दो तो अमरा जो � the value, the value is एम पौरे अमरे खाने एक टा प्लस चीन नोदी बो एवं आई लेग बो जो सिंपली अमरा आई वेलोटे ही प्रिंट करते चाहते हैं तो अमरा आई वेलोटे ही नहीं बो अतः ए लूप टा अमदो के एक थे के पांच पॉइंट तो प्रिंट करे देखा बो जो तो अमरे खाने एर मांटा फाइव दे रखते हैं तो अमरे टके सिप कोरी सिप कर पर एक आर एक है ना हमारे लिए टिक्स ठीक है जो और जब हम ऑल टाइप इस जो हो तो फिर हम हमारे लिए सीएमडी टॉप एंड कोड हो एक है ना जावा सी हमारे लिए लूप जावा सी एल डब्लू पी लूप डॉट जावा इंटर दिलाम हमारे लिए क्लास पहले तो ये है जिसे कहना हमारे प्रोग्राम में कोनो प्रकार प्रॉब्लम ना ही लूप ओके हमारे ल one the value is two value is three value is four value is five because our this program is very well designed for us here. Now, simply, I'm not going to eat a curry. I'm right here now. I can define for an I am a over a different I'm a if I'm an alley camera. I can even do it. Yes, I'm going to take an iron man five B the I five point to the dollar five point to the I'm ready to ten point to the the whole letter obviously ten point to Java. I'm a ten point to the Edward Cordy. I'm a just take it a kiss it for the ten point to the कारण ये प्रोग्राम टाकि आरेक पर आमदर के कंपाइल करते होगे और तो जावा सी लूप डॉट जावा लेके बिकॉज़ आमदर आगे का जो क्लास फाइल था से शेयर क्लास फाइल था आयर मान तो फाइव पॉइंट हो चुका है ना हम लोग को इंडिफाइन करा चुके हैं ए इज़ इक्वल टू फाइव एक है ना जो तो हमारा मान चेंज करते हैं आमदर अपना आ जावा ते अम्रा की भावे ईफेल्स यूज़ करते पारे ठीक बेसिक सी प्रोग्राम में शायद पूरो पूरी शामिल हो चुके थे सी प्रोग्राम में सिंटेक्स एवं जावा आ सिंटेक्स ही बेसिक सिंटेक्स दूल प्राय एक दोनों से जस्ट सी ते कोनो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं क्लास ऑब्जेक्ट के कास्ट करना बट जावा ते अमरे के सपोज हम रखें ना एक टा इंटीजर नंबर निलम नंबर वन निलम जब वैल्यू हम रे एसाइन करे दिलम नाइंटी एको ना हमारे इफ एल्स लेखा जिधर नियम इफ हम रे एक टा कंडीशन सेट करो वेर भी तो रखों जे इफ इफ द नंबर इफ नंबर इफ नाम इफ नाम वन इज गेटर देन इस नाम में इस गेटर देन टेन। ऑब्वियसली नाम में इस गेटर देन ट्रू टेन। और तो ए लूप तो आवश्य ट्रू होगे। तो हम रहें क्या ना जस्ट कोर्बो की जस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन। हम रहें क्या ना एक तब लिखे दिलाम जो इटा ट्रू टी ट्रू। सो ऑब्वियसली इटा हमारे ट्रू। जो तो हमारे नंबर टा बोरो और नंबर टा ऑब्वियसली हमारे नौ बर्थ थे के दशित थे के बोलो सो इटा आवश्य ट्रू होगे एक ओन अमर जो दी एल्स यूज़ कोरी जे एल्स अमर जो दी खाने इफ एल्स इफ यूज़ कोरी जे एल्स इफ जो दी वो इटा बोलो ना होय था के सपोज़ अमर कोन एक नाम बात चिलो जेटा बोलो नॉय उटा थे के अमर तो खुद ही पारे तो शेकेत्रे अमर जेटा कोर्बो 
অবভিয়াসলি আমরা আগে ইফ এর স্কোপ থেকে বাইরে যাব আমরা তো ইফ এর স্কোপের ভিতর লিখতে পারবো না এখানে আমরা এলস ইফ আমরা এখন লিখি যে নাম্বার নাম্বার ওয়ান ইজ এগেইন নাম্বার ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান হান্ড্রেড এটা অবশ্যই ফলস নাম্বার ওয়ানটা তো হান্ড্রেডের থেকে গ্রেটার বড় নয় সো এই কোডটা কখনো এক্সিকিউট হবে না শুধুমাত্র এই লাইনটুকুই এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ এই স্কোপটা এক্সিকিউট হবে এই প্রথম স্কোপটা কিন্তু দ্বিতীয় স্কোপটা আর এক্সিকিউট হবে না তো আমরা যদি এখানে বোঝার জন্য আমরা যদি এখানে ফলস লিখে রাখি যে ফলস আমরা দেখি যে আমাদের কোনটা প্রিন্ট হয় ট্রু প্রিন্ট হচ্ছে অর ফলস প্রিন্ট হচ্ছে তো আমরা এটাকে সেভ করবো তো আমি জাস্ট এখানে ক্লাসের নামটাকে কপি করে নিই তাহলে আমাদের কাজটা সুবিধা হবে সেভ অ্যাস করবো সেভ অ্যাসে গিয়ার পরে আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি জাভা আর এখানে আমরা অল টাইপ ফাইল দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা কম্পাইল করে দেখি যে রান হয় আর আমাদের ওটা কম্পাইল হয় কিনা জাভা সি জাভা সি কন্ট্রোল ইফেল ডট জাভা ওকে আমাদের প্রোগ্রামে একটা ছোট ইরোড দেখাচ্ছে আমাদের কোথাও একটা প্রবলেম হয়েছে যে এখানে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট মিস করছি আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিলাম সো আমরা এখন আরেকবার এটাকে কম্পাইল করে দেখি ট্রাই করে দেখি এবার আমাদের আর কোনো প্রবলেম নেই আমরা এখন জাস্ট এটাকে রান করব জাভা ওকে ট্রু আমাদের জাস্ট ট্রুটা প্রিন্ট হলো আর কিছু প্রিন্ট হলো না কারণ আমাদের অবভিয়াসলি এখানে ট্রু বলতে শুধুমাত্র ইফটাই ট্রু অন্যটা ট্রু নয় এখন আমরা এইভাবে সিমিলারলি অনেক কিছুই অনেকগুলা ও প্রোগ্রাম করতে পারি এভাবে আমরা জাস্ট কন্ডিশন সেট করে করে আমরা এই প্রোগ্রামগুলোকে করতে পারি এখন আমরা আরেকটা যদি ট্রাই করে দেখি যে এবার এটাকে ঘুরাই দিই এবার এটাকে ফলস বানাই দিই যদি নাম্বার ওয়ানটা দশের থেকে ছোট হয় তাহলে আমাদের এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে তো নাম্বার ওয়ানটা অবভিয়াসলি দশের থেকে ছোট নয় কিন্তু আমরা যদি এখানে এটা হান্ড্রেড না করে আমরা এবার এখানে যদি ফিফটি করে রাখি এই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের প্রোগ্রামটা রান করলে আমাদের এই লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার কথা এটা আর হবে না কিন্তু আমাদের এক্সিকিউট হওয়ার কথা শুধুমাত্র ফলসটা তো আমরা দেখি এটা এক্সিকিউট আমাদের ফলসটা আমাদেরকে আউটপুট দেয় কি না আমরা জাস্ট সিম্পলি আবার একবার কম্পাইল করব এরপরে আমরা এটাকে রান করে দেখব এবার আমাদের আউটপুট সিম্পলি আমাদের আউটপুট ফলস দেখাচ্ছে কারণ এবার আমাদের প্রোগ্রামটা ফলস এখন আমরা দেখব যে আমরা ইফেলস ল্যাডার কিভাবে ইউজ করতে পারি যাওয়ার প্রোগ্রাম আমরা সিম্পলি এই কোডটাকে এখান থেকে কপি করে নেব এবং আমরা আমরা ফোল্ডারের ভিতরে যাব আমাদের যে ফোল্ডারে আমরা প্রোগ্রাম করতেছি এখানে আমরা একটা ফাঁকা টেক্সটি ফাইল রাখছি জাস্ট আমি এখানে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম কারণ আমার কোড দেখতে সুবিধা হবে আমার এখন আমরা জাস্ট এখানে একটা এল অ্যাড করি আমরা একটা ক্লাসের নাম দেখলাম যেটার নাম দিলাম আমার ইফেলস এল এল দেন বোঝাচ্ছি যে ইফেলস ল্যাডার ওকে আমরা এইটুকুকে আউট করে দিই আমরা এখন নতুন করে দিই যে আমরা এখন কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিয়ে প্রোগ্রামটাকে করার চেষ্টা করব তো আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার যেটা নিয়ম ইনপুট জাভা ডট ইউটিউব ডট স্ক্যানার স্ক্যানার এরপরে আমরা এখানে ইন্টিজার টাইপের দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম একটা নাম এ দিলাম একটা নাম বি দিলাম এরপরে আমরা এখানে যেটা করব যে স্ক্যানার ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করব স্ক্যানার অবজেক্টটা আমরা জাস্ট ও বি জি দিলাম অবজেক্ট ইজিক্যাল টু ইজিক্যাল নিউ স্ক্যানার নিউ স্ক্যানার এবং ভিতরে আমাদের সিস্টেম সিস্টেম ডট ইন সিস্টেম ডট ইন এরপরে আমরা এর মানটা ইম্পর্টেন্ট করব তো এ ইজিক্যাল টু ও বি অবজেক্ট ডট আমাদের লিখতে হবে কি যে নেক্সট নেক্সট ইনিট অর্থাৎ নেক্সট ইনিট আমরা যদি ইন্টিজার টাইপে নিচ্ছি তো আমাদেরকে নেক্সট ইন ইন ইউজ করতে হবে এরপরে আমরা ঠিক বির জন্য সেম প্রসেসটা ইউজ করবো জাস্ট বি দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা করব কি যে আমরা এখন ইফ কন্ডিশন লেখা শুরু করবো আমরা প্রথমে একটা ইফ কন্ডিশন নিই এরপরে কার্লি বেসেসগুলো আমরা আগেই দিয়ে রাখি যেন আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় পরবর্তীতে ভুল হওয়ার চান্স বেশি হয়ে যায় ইফ 
আমাদের নাম্বার এ ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ আমাদের নাম্বার এটা যদি পাঁচ থেকে বড় হয় তাহলে আমরা জাস্ট ভিতরে একটা লাইন ফিল করে দিই যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন আমরা এখানে কি করব আমরা এর মানটাকেই প্রিন্ট করে দেবো সিম্পলি এর মানটাকে প্রিন্ট করে দেবো তাহলে আমাদের সুবিধা হবে ওকে এখন এটা করলাম এর ভিতরে আমরা ইফেলস ল্যাডার ইউজ করব ইফেলস ল্যাডার মধ্যে আমরা একটা সিঁড়ি তৈরি করবো ল্যাডার মিনস সিঁড়ি অর্থাৎ আমরা ইফের ভিতরে আরও অনেকগুলো ইফ ল্যাড করবো এবং এলসের ভিতরেও আমরা অনেকগুলো এলস অ্যাড করতে পারি এর ভিতরেও তো এখন ইফ আমরা করলাম কি যদি পাঁচের থেকে বড় হয় তাহলে আমাদেরকে পাঁচ পিন করে দিল আমরা ঠিক ওই স্কোপের ভিতরে আমরা স্কোপের বাইরে যাই না আমরা এই ইফের ভিতরে আসি এখানে শুরু এবং এখানে শেষ এটার ভিতরে আসি আমরা এটার ভিতরে আমরা আর একটা ইফ লিখবো যে ইফ এবং সেটার স্কোপটাও আমরা দিয়ে নিলাম ইফ আমরা এখানে যেটা লিখলাম লিখবো সেটা হলো যে ইফ যদি আমাদের প্রথম কন্ডিশনটা ছিল যদি পাঁচের থেকে বড় হয়ে যায় এরপরে আমাদের দ্বিতীয় কন্ডিশনটা আমরা যদি রাখি এরকম যে দশের থেকে যদি বড় হয় অর্থাৎ পাঁচের থেকেও আমরা এমন একটা নাম্বার ইনপুট দিছি যেটা পাঁচের থেকেও বড় দশের থেকেও বড় আমাদের এর মানটা সেক্ষেত্রেও আমরা এখানে একই লাইনটাই প্রিন্ট করবো কন্ট্রোল ভি দিয়ে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইন এ আমরা এর মানটাকে প্রিন্ট করবো ঠিক সিমিলারলি আমরা যদি এই টুকু কোডকে আবার নিই কন্ট্রোল সি কপি করি এবং ঠিক আমরা করব কি ওই স্কোপের ভিতরেই আমরা ইচ্ছা করলে এটার ভিতরেও যদি আমরা আরও জটিল কমপ্লেক্স কোনো প্রোগ্রাম বানাই তাহলে আমরা এটার ভিতরেও লিখবো ওই এই ইফের ভিতরেই আমরা লিখতে পারি আর আমরা যদি সহজ নিয়মে আগাই আমরা জাস্ট এই বড় ইফ যেটা আমাদের মেন ইফ ছিল সেটার ভিতরে আমরা লিখতে পারি এটা আমাদের ডিপেন্ড করবে প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্টের উপরে আমাদের প্রবলেমটা যেরকম থাকবে আমাদেরকে সফটওয়্যার সেভাবেই করতে হবে আমি জাস্ট এটার ভিতরেই লিখে দিলাম যে এই স্কোপটার ভিতরে অর্থাৎ মেন আমার মেন যে ইফটা ছিল সেটার ভিতরে আমি লিখলাম যে যদি এবার আমি যদি দিই যে এবার বিশের থেকেও বড় আমরা যে বড় একটা মান দিছি আমি বিশের থেকেও বড় সামথিং দিয়ে দিছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এইটা এক্সিকিউট হবে এখন ঘটনা হলো যে প্রথমে যখন আমি এর থেকে বড় কিছু দিব অর্থাৎ পাশের থেকে বড় দিব তখন এটা ট্রু হয়ে যাওয়ার পরে এই লাইনটাকে প্রিন্ট করে দিবে এরপর যখন চেক করে দেখবে যে নাম্বারটা দিছি সেটা কি আবার দশের থেকেও বড় কিনা এটাও কি সত্য কিনা তাহলে আবার দশ প্রিন্ট করবে যদি দেখা যায় যে এটাও সত্য বিশের থেকেও বড় সামথিং দিছি তাহলে বিশ প্রিন্ট করবে এখন যদি এমন হয় যে আমি পাঁচের থেকে ছোটো কিছু দিয়ে দিছি যে এটা পাঁচই নয় ধরেন আমি দুই দিয়ে দিছি এক দিয়ে দিছি তাহলে পুরো ব্লকটা আর কাজ করবে না কারণ প্রথমটা ভুল অর্থাৎ এখানে আর নিচে সে দেখবে না যে তার ঠিক আছে কি ভুল গেছে এখন আমরা যদি এলস অ্যাড করা শুরু করি যদি আমরা এখন এলস লাগাতে শুরু করি যে এলসটা যে লাগাবো আমরা প্রথম যে এলসটা দিবো সেটা অবশ্যই এই ইফের এলস আমরা এই ইফের এলসটা আর প্রথমে দিবো না আমরা এই ইফের এলস যদি পাঁচের থেকে বড় না হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটা এলস কন্ডিশন এখানে লাগালাম যে এলস এলস ইফ এলস ইফ ওকে এলস ইফ এখানে আমরা কন্ডিশনটা যেটা রাখলাম সেটা হচ্ছে ঠিক এটার উল্টাটা কন্ট্রোল দিয়ে আমরা জাস্ট এই চিহ্নটাই উল্টা করে দিলাম অর্থাৎ এমন কিছু একটা দিয়ে দিচ্ছি যেটা পাঁচের থেকে ছোট পাঁচের থেকে ছোট যদি কিছু দিয়ে দিই তাহলে আর ঠিক আছে ও আর এইদিকে যাবে না দেখলোই না যেটা তো প্রথমটাই ভুল বাকিগুলো তো দেখবে না চেক করে তাহলে ডাইরেক্ট সে দেখবে এলসের ভিতর কী লেগছে এলসের ভিতর সে পাঁচের থেকে ছোটো কিছু হলেও প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করতে বলেনি সে কিছু প্রিন্ট করতে বলছে আমাকে তখন সে ওই মানটা প্রিন্ট করে দেবে এখন সিমিলার প্রসেসে আমি যদি এখন এই ইফেরও একটা এলস অ্যাড করতে চাই এই ইফেরও একটা এলস অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এটা এটার পরে শুরু করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমাদের এলসটা লেখা শুরু করতে হবে যা আমি যদি এখানে এলসটা লিখবো যে এলস ইফ যা সিম্পলি আমাদের যেটা কন্ডিশন হবে সেই কন্ডিশনটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব লাইক আমি এখানেও এইটার উল্টা কন্ডিশন দিলাম কারণ এইটার উল্টা কন্ডিশন দিলাম যে এমন একটা নাম্বার যেটা দশের থেকে এর মানটা দশের থেকে ছোট কিন্তু হ্যাঁ আমরা তখন দশের থেকে ছোট যদি হয় তাহলে কি করবে সে আবারও এর মানটাকে প্রিন্ট করে দিল এখানে সে প্রিন্ট করে দিল এর মানটা এভাবে আমরা একটা বড় ইফেন্স ল্যাডার সাজাতে পারি এক ধাপে 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 আমরা প্রোগ্রামটাকে সাজাতে পারি এখন বাই ডিফল্ট আমরা এখন যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি যে এলস লিখবো আমরা বাই যদি আমাদের কোনোটাই না হয়ে থাকে তো কিছু একটা লিখতে হবে আমাদের সেটাকে আমরা জাস্ট সিম্পলি এলস হিসাবে লিখবো এলস যদি এমন কিছু দিয়ে দিছে যেগুলো এগুলো কোনোটাই হচ্ছে না তাহলে এখানে আমরা প্রিন্টের ভিতরে আমরা যদি এখানে প্রিন্ট করতে চাই এখানে আমরা জাস্ট লিখবো যে আমরা এখানে একটা ইরোর প্রিন্ট করে দিই 
একটা ইরর লিখে দিলাম যা আমাদের সম্পূর্ণটাই ভুল হয়েছে এখন আমি ক্লাস ফাইলটাকে সেভ করব আগে দেন আমরা এটাকে রান করে দেবো সেভ এস অবশ্যই আমাদের ক্লাসের নাম যেটা সেই নামে সেভ করতে হবে ডট জাভা আর আমাদের অল টাইপস করে দিতে হবে এখানে সেভ করলাম এবার আমরা ওই প্রোগ্রামটাকে রান করে দেবো তাহলে অবশ্যই জাভা সি দেন ক্লাসের নাম ডেট জাভা দিলাম এখানে আমাদেরকে কিছু ভুল দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রামে ইরোর আসছে ইরোরটা খুবই হাস্যকর সেটা হলো যে আমার ইউটি বানানটা ভুল হয়েছে এখানে হবে ইউটি ইউটি আইএল ওকে আমরা জাস্ট সিম্পলি এটাকে আবার একবার রান করে দিচ্ছি কম্পাইল করতে দিই এবার আমাদের এখানে সমস্যা নেই এবার আমাদের যাওয়া ওকে আমাদের এখন কিছু একটা ইনপুট দিতে হবে আমার ইনপুটটা সাপোজ পাঁচের থেকে বড় এবং আমার সব থেকে বড় বা তিরিশ ইনপুট দিলাম এবং আমাদের দ্বিতীয় আর একটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে দ্বিতীয়টা সাপোজ আমরা ছোট দিলাম যেহেতু আমরা দ্বিতীয়টার কোনো কাজ করিনি তারপর আমাদের এখানে তিনবার তিরিশ প্রিন্ট হলো অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা ট্রু একবার প্রিন্ট করলো এই কন্ডিশনটা ট্রু সেখানেও একবার প্রিন্ট করলো এই কন্ডিশনটা ট্রু সেটাও একবার প্রিন্ট করলো এই কন্ডিশনটাও ট্রু সেটাও একবার প্রিন্ট করে দিল এখন আমরা যে এখানে বি আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি কিন্তু বি কোনো কাজ করিনি তো আমরা বিটাকেও একটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি যে আমরা এখন এখানে ধরে প্রিন্ট না করে আমরা এখানে দিলাম যে বি যে নাম্বারটা সেই নাম্বারটা যদি বি ইজ গ্রেটার দেন টেন হয় বি নাম্বারটাও যদি দশের থেকে বড় হয় তাহলে এবং এগুলো তো আমরা এখন বি দিয়ে দিলাম এগুলোকে আমরা এখন বি হিসাবে রান করলাম আমরা এ আর রাখলাম না এগুলোকে এখন বি করে দিলাম যেহেতু আমাদের একটা ভিডিও আসছে সো এখন আমরা দেখবো যে আমাদের কোনটা সঠিক এবং কোনটা এটাকে আমরা সেভ করে দিই এবং এটাকে আরেকবার আমরা কম্পাইল করব এবার এটাকে আরেকবার রান করি এখন আমরা প্রথম মান দিলাম হচ্ছে সাপোজ তিরিশ তিরিশ দেওয়ার সাথে সাথে এই টুকু ট্রু হয়ে যাবে এটা অবশ্যই ট্রু এবং দ্বিতীয় যে মানটা সেই মানটা আমরা দিব হচ্ছে দশের থেকে বড় কিছু একটা যেমন আমরা দিলাম হচ্ছে বারো বারো অবশ্যই দশ থেকে বড় আমরা বারো দিলাম এই কারণে দশ থেকে বড় দেওয়ার কারণে আমাদের এই ব্লকগুলো এক্সিকিউট করে আমরা রান করে দেখলে আমরা অবশ্যই তিরিশ এবং বারো পাচ্ছি কারণ আমাদের দুটাই ট্রু আমাদের এই তিরিশটাও প্রিন্ট করতেছে আবার এই বারো এই ব্লকটাও ট্রু এই ব্লকটাও প্রিন্ট করতেছে অর্থাৎ এই দুটো ব্লকে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি বাট লাস্টের তার কাজ করবে না কারণ বিটা অবশ্যই বিশটা বড় কারণ এখানে বিয়ের মানটা বিশের থেকে ছোট এখন আমরা যাবার কিছু আইডিই সম্পর্কে দেখব যাওয়া ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্ট যেটা আমার অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি যাওয়া প্রোগ্রাম করার জন্য এতক্ষণ আমরা যে কোডিংগুলো করলাম সেগুলো সব আমরা নোট প্যাডে করলাম বা টেক্সট এডিটারে করলাম বাট আমাদের যাওয়া লেখার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর আইডি আছে আমরা স্পেশ বেসিক্যালি যে কয়েকটা আইডি ইউজ করে থাকি তার ভিতরে প্রথমটা নেট বিন ইউজ করা হয় অনেক পপুলার নেট বিন তো এটা নেটবিনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখান থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে নেটবিন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গেলে নেটবিন পাওয়া যাবে দেন আমরা আরেকটা ইউজ করে থাকি ইক্লিপস ইক্লিপস ইক্লিপসও অনেক পপুলার একটা আইডিই যাওয়া ডেভেলপমেন্টরা ইউজ করে থাকে এবং বড় বড় কোম্পানিগুলোতেও ইক্লিপস ইউজ করা হয় আর একটা যেটা আমি পার্সোনালি ইউজ করি ইন্টেল আইডিয়া আইজিই এটা আমি এখন থেকে যে কোডিংগুলো দেখাবো সব এই এই আইডি ইউজ করি এটা ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট সিম্পলি প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করে এখানে ডাউনলোডে গিয়ে ডাউনলোডে যাওয়ার পরে এখান থেকে কমিউনিটি ভার্সন এখানে দুইটা ভার্সন আছে একটা পেইড আর একটা ফ্রি আমাদের ফ্রিতেই করবো কমিউনিটি ভার্সনে গিয়ে এখান থেকে ডাউনলোড ই এক্সিতে দিবো আমরা এখান থেকে ডাউনলোড উইন্ডোজ ডট ই এক্সি দিব তাহলে এটি ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং ডাউনলোড হওয়ার পরে কিছুটা এরকম থাকবে লোগো আসবে এবং এটাকে আমরা ইনস্টল করব ইনস্টল করার জাস্ট সিম্পল যেটা নিয়ম সেই নিয়মে আমরা ইনস্টল করব এবং ইনস্টল করার পরে ওপেন করব যখন তখন ইন্টারফেসটা কিছুটা এরকম থাকবে তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা প্রথম একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব এবং এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা যাবাতে সুইচ স্টেটমেন্ট ইউজ করি আমাদের এবং আমরা এটা আইডিতেই করব তো এখানে যাব নিউ প্রজেক্টে যাওয়ার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে দেন আমরা এখান থেকে যাবাটা সিলেক্ট করাই থাকবে যদি যাবা সিলেক্ট না করা থাকে আমরা যাবাটা সিলেক্ট করে দেব দেন এখানে আমাদের 
প্রজেক্ট এসডি কে অর্থাৎ আমাদের জাভাটা যে ইনস্টল করা আছে আমাদের যদি একের বেশি অধিক যদি জাভা ইনস্টল করা থাকে তাহলে সেগুলো এখানে দেখাবে আমরা এখন জাভা 13 টাই দেওয়া আছে তো 13 টা এখানে শো করবে তো নেক্সট এ দেব এখানে ক্রিয়েট প্রজেক্ট টেমপ্লেট আমাদের এটা কমন লাইনই থাকবে আর নেক্সট করব এখানে আমরা একটা প্রজেক্টের নাম দেব প্রজেক্টের নাম যেমন আমি দিলাম হচ্ছে জাভা জাভা টি লিখলাম জাস্ট শুধু এবং এখানে প্রজেক্টটা লোকেশন দিতে হবে যে আমরা প্রজেক্টটা কোথায় রাখতে চাচ্ছি তো আমি এখন এই প্রজেক্টটাকে সিম্পলি আমরা রাখব হচ্ছে আমি পুরোপুরি ডেস্কটপের উপরে রাখে দেবো আর আমি চাইলে আমি এই ফোল্ডারটা দিই যেখানে আমরা যাওয়ার প্রোগ্রাম রাখতেছিলাম এখানে রাখলাম এখানে রাখলে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে ফিনিশে দেব ফিনিশে দিলে একটু সময় নেবে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা একই প্রজেক্টের ভিতর অনেকগুলো ক্লাস ফাইল রাখবো আমাদের সুবিধা হবে কাজটা করতে এখানে কিছু টিপস দিবে যেটা আমরা ক্লোজ করে দেবো এরপরে আমাদের ইন্টারফেসটা এরকম এরকম একটা ব্লাঙ্ক আসবে ফাঁকা আমরা এখানে প্রজেক্টে যাব প্রজেক্টে যাওয়ার পরে আমরা যে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করছে এখানে সেটাকে শো করতেছে অর্থাৎ জেটি আমাদের জেটি ফোল্ডারের ভিতরেই ওই প্রজেক্টটা আছে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা যাব হচ্ছে সোর্সে একটি রাইট ক্লিক করব দেন একটা লেফট ক্লিক করব লেফট ক্লিক করার পরে এখানে নিউ আসবে নিউ যাওয়া ক্লাস যাওয়া ক্লাসে যাব আমরা দেন আমরা এখানে একটা ক্লাসের নেম লিখব তো এখন আমরা সুইচ দেখব তো আমরা এখানে সুইচই লিখলাম সুইচ দেন এটার হিট করব এখন আমাদের সোর্স ফাইলের ভিতরেই অলরেডি একটা ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে যেটা সুইচ নাম এখানে বাই ডিফল্ট আমাদেরকে পাবলিক ক্লাস করে দেওয়া হচ্ছে পাবলিক এবং প্রাইভেট এ সম্পর্কে আমি পরে কথা বলবো তো এখানে এই আইডিটা আমরা ছোট বড় করতে পারতেছি না ছোট বড় করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ফাইলে যেতে হবে দেন সেটিংস সেটিংস এরপরে ইডিটর দেন জেনারেল অ্যান্ড এখান থেকে ইনাবল ফন্ট সাইজ উইথ কন্ট্রোল প্লাস মাউস মাউস উইথ এটাকে চেক করে দেবো দেন ওকে করব এখন আমরা এটাকে কন্ট্রোল এবং মাউস দ্বারা ছোট বড় করতে পারব তো পাবলিক প্রাইভেট এ নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো তো আমাদের বেসিক্যালি পাবলিকের দরকার নেই এখন কোনো কিছু না সামনে লিখে সেটা অল আলটিমেটলি পাবলিকে হয়ে যায় তো আমরা এখানে যাবতে সুইচ কেস ইউজ করবো তো সুইচ কেস ইউজ করার জন্য আমরা একটা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা সুইচ কেসটা দেখব তো আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য যেটা করে থাকি যে ইম্পোর্ট 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 জাভা ডট ইউটিউব ডট স্ক্যানার স্ক্যানার আমরা স্ক্যানার ক্লাসকে ইনপুট করলাম এরপরে যেটা করব যে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব আমরা একটা এ ভেরিয়েবল নিলাম ইন্টিজার টাইপেরই নিলাম যে কোনো টাইপেরই নেওয়া যায় আমরা ইন্টিজার টাইপেরই নিলাম এরপরে আমরা যেটা করব আমরা একটা সিম্পল ক্লাসের অবজেক্ট বানা নেব অর্থাৎ স্ক্যানার ক্লাসের অবজেক্ট বানালাম অবজেক্টটাকে আমি ও বি জি দিই নামটা দিলাম দেন নিউ নিউ তারপরে স্ক্যানার স্ক্যানার এর ভিতরে আমরা যেটা লিখবো সিস্টেম সিস্টেম ডট ডট ইন সিস্টেম ডট ইন লিখলাম অবশ্যই একটা সিঙ্গল কলম দিব দেন আমরা এখন এর মানটাই তো ইনপুট হিসাবে নিব এ ইজিক্যাল টু আমাদের লিখব অবজেক্ট ডট নেক্সট লাইন নেক্সট লাইন নাম আমরা এখানে লেক্সট ইন্ট কথাটা লিখবো যেহেতু আমাদের ইন্টিজার টাইপের নেক্সট ইন্ট লিখবো একটা ক্লোন দিয়ে দেবো তো এখানে আমাদের আইডিতে কোড করার অনেক সুবিধা আছে যেমন সুবিধা হলো যে আমরা এখানে আমাদের ভুলগুলো দেখতে পারবো মিস্টেকগুলো ঠিক করে নিতে পারবো আমাদেরকে দেখাই দিবো আইডি যে আমাদের কোথায় ভুল হয়েছে আমরা যদি যখন কমার লাইনে করতেছিলাম তখন আমাদেরকে এভাবে দেখায়নি যে আমাদের ভুল হচ্ছে কোথায় ওকে আমাদের এখানে কোনো ভুল নাই আমরা এখনো মেন মেথডটা লিখিনি যার কারণে আমাদেরকে এখানে ভুল দেখাচ্ছে তো আমরা যদি এখন মেইন মেথডটা লিখি তাহলে আমাদের মেইন মেথড যেভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় পাবলিক স্ট্যাটিক বয়েড মেইন স্ট্রিং এয়ার গ্যাস ওকে 
लिखबो प्रिंट करब जस्ट वन जो कीबोर्ड थे वन इनपुट आसे तेने प्रिंट कर देखा वन एन सपोज जो वन ना आसे से क्षेत्र में देखाते हो वन जो इन क्षेत्र इनपुट अन्न को केस रखबाजे केस टूर केस रखल केस टू केस टू ते रखब केस टू केस टू ते सेम जिन एखे टू के प्रिंट कर देव सो आप जो एख प्रोग्राम रान कर देखी वन टू दी प्रोग्राम तो रान कर जस्ट सीम्पल एखे रान दीब रान क्लिक करब एवं एखे को मेन क्लसटा के रान करते चाची से एक बार सिलेक्ट कर देव आप अनेकगुल रान करते बिल्ड होडा प्रोग्राम बिल्ड होने नीचे देखा जो बिल्ड हो प्रोग्राम बिल्ड हो गए मान दिए देखी प्रथम वन दिए देखी इनपुटो एखे वन देखा इरपर वन टूओ देखा तो बेसिकाली दुईटा इनपुट आसार कारण आउटपुट आसार कारण एखे ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर जार फिर कंडिशन फल्स हो जापर प्रोग्राम रान कर ही जात हमें जो ब्रेक दीब तक जो हमारे केस समान समान वन पाए जाए कीबोर्ड थे जो वन इनपुट आस तक से वन प्रिंट कर देव ब्रेक अर्थात ये प्रोग्राम क्ज करना क्यों जो हमें ब्रेक लिखब ना तक से नीचे कंडिशनगुल चेक करा शुरू करो जो एटे रान कर देखी से क्षेत्र में इनपुट दीते बला वन इनपुट दीब एक क्षेत्र में शुदुम्र वन आसल कारण एन से वन पाई एर पर कोड का ब्रेक हो गोचु आसबे ना एक्टिटोरियल देखो एक सीम्पल क्योंकुलेटर तैरी करब जावा दिए जावा सूच केस यूज कर जिइ आई प्रोग्राम ना जस्ट एक सीम्पल क्योंकुलेटर प्रोग्राम तो सोर्स जाब एवं एक नि क्लस तैरि करब जार नाम दीब क्योंकुलेटर जस्ट हमें क्योंकुलेटर लिखे इंटर कर लोके एन जेटा करब जो अवश्य कीबोर्ड थे इनपुट नीते एखे इम्पोर्ट जावा जावा डट इल डट हम स्कैनार शुद्ध इनपुट नीते एखान स्कैनार इनपोर्ट कर दी हेपर जो करब जो एखे एक स्ट्रिंग टाइप डेटा नहींब डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर करब जार नाम ओपि दीब ओपि मीस अपारेटर हिसाब से निलंब जो प्लस जो करब ना गुण करब से कीबोर्ड थे तुलब जार कारण एखे दुईटा भैलो निब ए बी दो भैलो निल जो वियोग गुण भाग करब ए प्रधान प्रथम क्ज हो मेन मेथड एखे लिखे रखी जो अन्न को मेथड यूज करब ना एखे पब्लिक मेन मेथड डिक्लोर कर शेष एबारोर्ड थे इनपुट ना शुरू करब तो प्रथम स्कैनर क्लस अबजेक्टा तैरि करते हैं स्कैनार अवश्य भरे सिसटेम डट इन एवं लास्ट एक दें एन जो ओपिटा के निब तो ओपि इजिकल टू हमें लिखब हे ओबिजी ओबिजि डट नेक्स्ट लाइन जो तो स्ट्रिंग टाइप डेटा नहींब तो एन नेक्सट लाइन कथा उल्लेख करते हैं एरपर हमें जो क्ज होता हलो नम्बर वन और नम्बर टूर इनपुट नहींब तो नम्बर वन तो आगे जो एक 
কিছু আউট দেখায় দিই যে এর ভিতর আমরা লিখলাম যে ইন্টার নাম্বার ওয়ান আমরা নাম্বার ওয়ানকে ইন্টার নিচ্ছি ইনপুট নিব এখন আমি এখানে লিখব যে এ ইকুয়াল টু সেম প্রসেস ওবিজি ডট নেক্সট ইন এরপরে আমরা আবার লিখব যে ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার ওকে আমরা এখানে একটা কোন দিয়ে দিই দ্য দ্য সেকেন্ড নাম্বার এরপরে আমরা এখানে বি ইজ ইকাল টু ও বিজি ডট নেক্সট ইন যেহেতু এটাও একটা ইন্টিজার নেক্সট ইন আমরা ইউজ করলাম এখন আমাদের দুইটা এ এবং বি দুটাই ইনপুট নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমাদের যেটা কাজ হবে যে আমরা একটা সুইচ লিখব সুইচ স্টেটমেন্ট লিখব সুইচ সুইচ কেস লিখব এবং সুইচের ভিতরে আমরা রাখবো কিন্তু অপারেটর অর্থাৎ আমাদের ওইটাই তো ইনপুট দরকার যে সেই ইউজার প্লাস ইনপুট দিল না মাইনাস ইনপুট দিল সেটার উপর ডিপেন্ড করি তো আমার প্রোগ্রামটা কাজ করবে তো বেসিক্যালি এখন আমি যেটা করতে পারি যে আমি এখানে করলাম যে কেস কেস আমি এখানে ডবল ওপরে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখন এর ভিতরে লিখবো যে প্লাস আমরা এটা স্ট্রিং টাইপের ডেটা নিছি যার কারণে আমাদেরকে এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে ওকে যদি আমাদের প্লাস আমরা যদি পাই থাকি তাহলে আমরা কি করব আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে এটার ভিতরেই প্রিন্ট করে দেবো এইভাবে দ্য দ্য সাম ইজ আমরা যা সাম ইজ লিখলাম এরপরে এখানে আমরা করব প্লাস এ প্লাস বি আমাদের যেহেতু এ আর বি দুটো ডেটা আছে আমরা এ আর বি দুটো প্লাস করে দেবো সো প্লাস যেহেতু এরপরে যদি এখন এটা কেস যদি নেগেটিভ হয় অর্থাৎ সে যদি বিয়োগ করতে চায় সেক্ষেত্রে কি আমরা এখানে একটা বিয়োগ চিহ্ন দিলাম এরপরে আমরা এখানেও সেম প্রসেসই ইউজ করব আমি এইটুকুকে কপি করে নিই এখানে এখানে আমরা জাস্ট মাইনাস করে দেব আচ্ছা দা আমরা জাস্ট এই প্রসেসটাতে এখানে শুধুমাত্র যেখানে প্লাস ছিল সেখানে এখন আমরা মাইনাস চিহ্ন ইউজ করব তারপরে আমাদেরকে এখানে একটা প্লাস চিহ্ন অবশ্যই অ্যাড করতে হবে এখানে প্লাস চিহ্ন অ্যাড করার কারণে একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে আমরা এত প্রবলেমে যাব না আমরা আর একটু সিম্পলি করার চেষ্টা করব যে আমরা এখানে রেজাল্ট নামে আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রাখবো এখন যখনই সিম্পলি মাইনাস চিহ্ন আসবে তখন এই রেজাল্ট রেজাল্ট ইজ ইকাল টু এ মাইনাস বি করে দিল অ্যান্ড এস আউটের ভিতরে আমরা এখন এস মানে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইনের ভিতরে আমরা লিখে দিলাম যে মাইনাস সংশোধন আমরা এখানে জাস্ট এখন রেজাল্টের ভ্যালুটাই রেজাল্ট প্রিন্ট করে দিলাম এরপরে কেস যদি এটা এখন যদি এটা অন্যটা হয় অর্থাৎ এখন যদি গুম করতে চায় আমরা যদি এইটুকুকে এখানে কপি করে আবার এখান থেকে যদি পেস্ট করে দিই যদি এবার গুম করতে চায় কেউ তাহলে আমরা এখানে জাস্ট সিম্পলি গুম চিহ্নটা দিয়ে দেবো এবং রেজাল্ট ইকুয়াল তো আমরা এখানে গুম দিয়ে দেব এরপরে সব প্রসেসটাই সেম থাকবে এখন রেজাল্টের মানটা এরপরে আমরা যেটা করব যে এখানে আমরা ওকে আমরা এখানে এটাকে গুণ করব এবং আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেকটা আমার এই লাইনটাকেও চেঞ্জ করে দিই আমরা এই লাইনটাকে এইভাবে না রাখি এটাকেও আমরা রেজাল্ট আকারে করি রেজাল্ট ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি এ আকারে আমরা এটাকে ইউজ করি এবং আমাদের এস আউটের ভিতরে আমরা যেটা ইউজ করব আমরা এখন সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইনের ভিতরে এস আউটের ভিতরে আমরা প্রিন্ট করে দেব দ্যামিজ আমরা 
পরবর্তী কন্ডিশনগুলোকেও সে চেক করবে যার কারণে আমরা এটাকে ব্রেক ব্রেক দিয়ে দেবো এরপরে এখানেও আমরা সেম ব্রেক কোনটা উল্লেখ করব ওকে এরপরে যেটা আমাদের কাজ হবে যে আমরা এখন ভাগের জন্য একটা ইউজ করব তো আমরা এখন এখানে কেস কেস এরপরে অবশ্যই এটা ডিভাইড চিহ্নটা দেব এরপরে জাস্ট যা আসিস আমরা এইটুকু লাইনটাকে যদি কপি করে নিয়ে আসি এখানে তাহলে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা এখানে ডিভাইড দিয়ে দেবো এবং এইখানে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ডিভাইড জাস্ট সিম্পল এখন আমরা এই কোডটাকে রান করে দেখবো তার আগে আমরা এখানে আর একটা লাইন কথা উল্লেখ করতে পারি যেমন এখান থেকে এটাকে নিয়ে যাই এরপরে এর আগে উপরে আমরা এই কথাটাকে উল্লেখ করে দিই যে ইন্টার দা অপারেটর যেটা অপারেটর অর্থাৎ কোন অপারেটরটা আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি সেটা আমরা এখন এই প্রোগ্রামটা রান করে দেখবো অর্থাৎ আমরা ক্লাসের উপরে যাব এবং এখানে যে রান করব রানে দিব এরপরে দেখা একটা বিল্ড হচ্ছে এবং এখন আমাদের যেটা আউটপুটে দেখাচ্ছে যে ইন্টার দা অপারেটর অর্থাৎ সাপোজ আমরা এখন প্লাসের কাজ করবো প্লাস দিলাম দেন ইন্টার ইন্টার দা নাম্বার ওয়ান আমরা সাপোজ একশো দিলাম ইন্টার দা নাম্বার টু আমরা পাঁচশো দিলাম দুটো মিলে আমাদের যোগ ফল আসার কথা ছয়শো সো দ্য সাম ইস এখানে আমাদেরকে ছয়শো দেখা দিচ্ছে আমরা এটাকে আবার রান করে দেখব এবার গুণের কাজটা করে গুণের কাজ করবো আমরা গুণ চিহ্ন দিলাম এরপরে আমরা ফাইভ দিলাম আর এবার ফাইভ দিলাম অর্থাৎ আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ আসলো গুণ টোয়েন্টি ফাইভ সো বেসিক্যালি এইভাবে আমরা একটা সিম্পল ক্যালকুলেটার প্রোগ্রাম করতে পারি যাবাতে এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আমরা যাবাতে কীভাবে অ্যারে ডিক্লেয়ার করি এবং কীভাবে অ্যারেগুলোর মানগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমরা একটা নতুন ক্লাস তৈরি ক্লাস হয় নি ক্লাস বানাই যেটার নাম আমরা দিই অ্যারে আমরা যা সেটার নাম অ্যারে দিলাম এরপরে আমরা এখন করবো হচ্ছে আমরা এখানে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার এক অ্যারে ডিক্লেয়ার করার অনেকগুলো নিয়ম আছে যাবাতে আমরা যদি সিম্পলি আগাই তাহলে আমরা যদি ইন্টিগার টাইপের একটা অ্যারে নিতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা ইঞ্চ লিখবো দেন ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম দেওয়ার পরে আমাদেরকে অ্যারের নামটা লিখবো যেমন আমরা এখানে নাম্বার ওয়ান টাইপের একটা অ্যার নিচ্ছি তো নাম্বার ওয়ান লিখলাম এরপরে আমরা এখন এখানে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারবো যেমন আমি একটা টু দিলাম একটা থ্রি দিলাম একটা ওয়ান টু থ্রি দিলাম এরপরে লাস্ট একটা আমাদের যেহেতু আমি এখানে মানগুলো অলরেডি দিয়ে দিছি তা আমাকে এখানে আর লেন্থ ডিক্লেয়ার করার কোনো প্রয়োজন করতেছে না কারণ যেহেতু আমি এখানে মানগুলো অলরেডি দিয়েই দিছি তো আমরা এখন একটা মেন মেথড এখানে লিখে দিই স্ট্র্যাটেজিক ভয়েড মেন এরপরে স্ট্রিং এয়ার জি এস দেন এখন একটা ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ পাকেট যেটা আমি এখন এখানে ক্লোজ করবো ওকে সো আমরা এইভাবে একটা সিম্পল অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে এরকম আরও একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারি যেমন অ্যারে আমরা এটাও ইন্টিজার টাইপের একটা অ্যারে নিলাম আচ্ছা এবার আমরা ইন্টিজার না নিয়ে এবার আমরা স্ট্রিং টাইপের একটা অ্যারে নিব তাহলে জাস্ট যেটা টাইপটা স্ট্রিং করে দিয়ে এখানে আমাকে ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ ইউজ করতে হবে দেন আমি এখন এখানে একটা যদি নিয়েছি যে নিম আমি একটা নিম টাইপের নিব এরপর এর ভিতরে আমি সাপোজ একটা নিলাম হচ্ছে এটা নাম নিলাম তারপরে আমি আরেকটা নাম নিতে পারি তো আমি দুইটা নামই রাখলাম আমি দুইটা দিয়ে করব এখন আমি এই ভ্যালুগুলোকে এই ভ্যালুগুলো যে আমি ভিতরে আসি এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করব কীভাবে এই ভ্যালুগুলোকে প্রিন্ট করব কীভাবে তো সিম্পলি আমরা সি প্রোগ্রামে যেভাবে ফলো ইউজ করে করে থাকি এখানেও আমরা সিম্পলি ফলো ইউজ করে করতে পারবো আর যদি এগুলো সবগুলো হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে সো আমাদেরকে দুইটা ফলো ইউজ করতে হবে না একটা ফলো ইউজ করলেই হবে কারণ আমি প্রথমে ইন আই আই ইজিকাল যখন জিও দিয়ে দিলাম আই কেটার জন্য আর ইকুয়াল এখন কথা হচ্ছে যে আই কেটার জন্য আর ইকুয়াল আমি এখন মানটা কত লিখবো আমি তো এই ক্ষেত্রে মানটা আমি জানি যে আমার এখানে জিরো থেকে টু পর্যন্ত যায় যেহেতু এখানে থ্রি আসে তো আমি যদি জিরো থেকে টু পর্যন্ত চালাই তাহলে লুপটা চালাই তাহলে আমি অ্যারের মানগুলো পাই যাবো কিন্তু আমি যদি মানগুলো কতখানি অ্যারেটার সাইজ কত আমি যদি না জানি সেক্ষেত্রে আমি কি করব খুবই সিম্পল আমরা জাস্ট এইভাবে লিখবো যে নাম ওয়ান মানে অ্যারের নামটা প্রথমে আগে লিখবো যে অ্যারের নামটা আমাদের নাম ওয়ান এরপর একটা ডট দেব দেওয়ার পরে আমরা লিখব লেন্থ অর্থাৎ এটা একটা বিল্ডিং ফাংশন যাবাতে যার মাধ্যমে আমরা অ্যারের লেন্থটা জানতে পারি আমি যে অ্যারের কতখানি লেন্থ কতখানি দৌড় হয় অ্যারের কী কী মান আছে আমি যদি না জানে থাকি সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট সিম্পলি এইটা ইউজ করে সেই মানগুলো জানে নিতে পারি 
তারপরে আমরা আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ অ্যার এর দৈর্ঘ্যটা আমরা জানতে পারি অ্যার এর লেন্থটা আমরা জানা নিতে পারি তো অর্থাৎ আমরা শুধু লিখবো যে অ্যার এর নাম তারপর ডট লেন্থ এই কথটুকু উল্লেখ করব এরপরে আমরা কি করব যে আমরা যদি এখন জাস্ট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এর ভিতরে আমি জাস্ট আই যদি লিখে দিই তাহলে পর্যায়ক্রমে আই এর মানগুলো অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি আমি এই আউটপুটটা দেখতে পারবো তো আমি যদি রান করে দেখি অর্থাৎ আমি এখানে অ্যারেতে যাব যাওয়ার পরে এই যে রান অ্যারে করে দেখি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার আউটপুট শুধু ওয়ান টু থ্রি আসবে আর অন্য কিছু আসবে না এই ক্ষেত্রে যেমন আমার এখানে মানটা শুধু জিরো ওয়ান টুটাই আসছে ওয়ান টু থ্রি এই তিনটাই আমার মান আসছে আর কিছু এই মুহূর্তে আসবে না বিকজ আমি আর কিছু রাখিনি কিন্তু আমি যদি এখন আরেকটা আমার যদি এখন এইটা স্ট্রিং টাইপেরটাও যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমি এখন কি করব আমি সিম্পল প্রসেসেই করব সব কিছু ঠিক থাকবে আমি যদি চাই এটা আমি কপি করেও এখানে পেস্ট করতে পারি এরপরে সব কিছু ঠিক থাকবে বাট এখানে আয়ের জায়গাতে স্ট্রিং এর জায়গাতে স্ট্রিং টাইপ হয়ে যাবে যেহেতু আমার এই ডেটাটা এখন স্ট্রিং টাইপের ডেটা সো আমাকে এখন এটা স্ট্রিং আই করে দিতে হবে অর্থাৎ যে টাইপের ডেটা হবে সে টাইপে আমাকে করে দিতে হবে ওকে এখন আমি ডেটাগুলোকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করব কিন্তু আমাদের এখানে প্রোগ্রামে একটা ছোট ভুল দেখাচ্ছে সেই ভুলটা হলো যে আমি এখন মানগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারতেছি না কারণ হলো যে আমি এখানে এমটি রাখবো এবং এখানে নাম ওয়ানের জায়গাতে আমি করে দেব হচ্ছে নেম আমি যেহেতু নেমের টাইপস করতে চাচ্ছি নেম করে দেবো এরপরে যা সেটা প্রিন্ট করবো আমি এখানে স্ট্রিং টাইপ দেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ আমি তো এখানে স্ট্রিং দিব কেন আমি তো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আমার লুকগুলো বারবার চলবে সো আমাকে ইন্টিজার ডাটা রাখ ডেটা টাইপ রাখলেই হচ্ছে আমি যদি এখন এটাকে রান করে দেখি আমি জাস্ট সিম্পল রান নি দিই তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হলো যে আমার এখানে ওয়ান টু থ্রি তারপরে আবার জিরো ওয়ান টু আসছে এখানে আমাদের কিছু ছোট মিস্টেক হয়েছে যেটা আমাদেরকে এখন ঠিক করতে হবে সেটা হলো আমি এখানে আয়ের মানটাকে প্রিন্ট করতেছি বাট এটা আসলে মিস্টেক না এখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে আমি এখানে আয়ের মানটাকে প্রিন্ট করতেছি ঠিক আছে অর্থাৎ এই লুপটা কতবার ঘুরতেছে সেই মানটাকে প্রিন্ট করতেছি বাট আমি কিন্তু এখানে এই ভ্যালুগুলোকে প্রিন্ট করতেছি না আমি এখানে একদমই এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতেছি না আমি জাস্ট শুধুমাত্র আয়ের মানটাকেই প্রিন্ট করতেছি তো আমি যদি এখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে মানগুলোকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এখানে যে কথাটা লিখতে হবে সেটা হলো যে প্রথমে এখানে নাম দিতে হবে এরপরে সে ব্রাকেটের ভিতরে আমাকে আয় লিখতে হবে এবার আমার আয়ের ভ্যালুগুলোকে আমি নামের ভিতরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এটার ক্ষেত্রেও সেম প্রসেস এখানে আমার নেম আই এই কথাটা উল্লেখ করতে হবে দেন একটু লাইনটাকে কমেন্ট করে রাখবো এইভাবে আমরা পুরো একটা ব্লগকে কমেন্ট করতে পারি এরপর আমরা যে এখানে করব আমরা এখানে জাস্ট প্রথমে একটু সরাই সরাইয়ের পর আমাদের এখানে অ্যারের অবশ্যই লেন্থ হচ্ছে দুই পর্যন্ত তো আমরা এখানে দুই দিলাম এরপরে যদি আমরা এটাকে রান করে দেখি সেক্ষেত্রে আমাদের রান হবে এবং এখানে যে আমাদের দুটা আউটপুট চলে আসছে তো আমরা যদি এখন এটাকে অ্যারে ডট নেম ডট নেম ডট লেন্থ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করি এটাকে রান করে দেখি হ্যাঁ আমাদের এইভাবে আউটপুটটা সঠিক আসছে তো আমরা এইভাবে অ্যারেটাকে দিয়ে কাজ করাতে পারি এবার আমরা যদি ট্রাই করি যে এখন আমরা অ্যারে রিলেটেড আরও কিছু দেখবো যে আমাদের এই নির্দিষ্ট ইন্ডেক্স একটা নির্দিষ্ট ইন্ডেক্স দিয়ে কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি যেমন আমরা সিম্পলি একটা ইন্ডেক্স যদি অ্যাপ যদি অ্যাক্সেস করতে যাই আমরা জাস্ট এস আউটের ভিতরে আমরা যদি এই এই অ্যারেটার দ্বিতীয় নাম্বার পজিশনে যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যে আমরা যদি সিম্পলি নাম ওয়ান দেন রাখেটের ভিতরে আমরা এক নম্বর পজিশন প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আমরা যদি জাস্ট ওয়ান লিখি এরপর যদি এটাকে রান করে দিই সেক্ষেত্রে ও সরি অন্য প্রোগ্রামটা রান হয়ে গেছে এখানে অ্যারেকে যদি এইটাকে যদি আমরা রান করি
ওকে আমাদের নাম্বার ওয়ান পজিশনে শুধু আর টুটা আছে সো আমরা শুধু টুটাকে আউটপুট পালাম যেহেতু এটা আমাদের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এবং এটা ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স এবং টু নাম্বার ইন্ডেক্স যেহেতু আমরা ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সকে প্রিন্ট করতেছি সো সেই কারণে আমরা এখানে টুকে আউটপুট হিসেবে পালাম এভাবে আমরা যে কোনো ধরনের ইন্ডেক্সকে অ্যাক্সেস করতে পারি আমরা যদি দুই নাম্বার ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করে দেখি তাহলে আমাদের আউটপুটটা শুধুমাত্র থ্রি আসার কথা এবং আমাদের আউটপুটটা থ্রি আসতেছে তো এভাবে আমরা নির্দিষ্ট এক একটা ইন্ডেক্স লোকেশনগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবার আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা অ্যারে ইনপুট নিতে পারি যাওয়াতে একটা অ্যারে কিবোর্ড কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হবে সাপোজ আমরা একটা ইন্টিজার টাইপের অ্যারে ডিক্লেয়ার করবো তো আমরা প্রথমে এন্ট্রি দিলাম এই ইকাল টু আমাদেরকে যেভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে নিউ ইঞ্চ এরপরে এখানে আমাদেরকে সাইজটা দেখতে হবে যেমন আমরা ফাইভ সাইজের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করবো তো এটা হচ্ছে আমরা যখন অ্যারেটার একটা সাইজ সেট করে দেবো অর্থাৎ অ্যারেটাকে আমরা আগে থেকেই কোনো কিছু অ্যারের ভিতরে দিয়ে রাখিনি আমরা কিবোর্ড থেকে দিবো সো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই একটা সাইজ দিতে হবে তো সাইজ সহকারে ডিক্লেয়ার করতে গেলে আমরা এইভাবে ডিক্লেয়ার করবো তো যেহেতু আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুটটা নিব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিউল ডট স্ক্যানার আমরা যে স্ক্যানার ফাংশন ইউজ করি মেথড ইউজ করে নিব এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে স্ক্যানার 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 একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো ইজিক্যাল টু ইজিক্যাল নিউ স্ক্যানার আর ভিতরে অবশ্যই সিস্টেম ডট ইন দেন আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে আমরা যদি একটা অ্যারে ইনপুট নিই বেসিক্যালি সেই প্রোগ্রামিং অ্যারে ইনপুট নিতে গেলে আমাদেরকে একটা ফলোপ ইউজ করতে হয় এখানে সেম প্রসেস আমাদেরকে একটা ফলোপ অবশ্যই ইউজ করতে হবে তো আমরা একটা প্রথম সিম্পল ফলোপ লিখে নেব এখানে আমরা আই 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 ইকুয়াল টু জিরো এবার আই ইস গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল আমরা কত দূর পর্যন্ত যাবো আমরা এখানে যেহেতু ফাইভ ডিক্লেয়ার করে দিছি আমরা ডাইরেক্টলি এখানে ফাইভ পর্যন্ত যাতে পারি অর আমরা এখানে ফাইভ পর্যন্তই ডাইরেক্টলি যাব আমাদের আর অন্য কিছু করার দরকার নেই আমরা অথবা আমরা যদি এ ডট লেন্থ লিখি তারপরেও হবে যদি আমরা এখানে আই গেট ইজ ইকুয়াল এ ডট আমরা যদি লেন্থ যাই এ যতটুকু পর্যন্ত লেন্থ সেটাও যদি করতে চাই সেটাও আমরা করতে পারবো তো আমাদের এখন যেহেতু আমাদের লেন্থ আর জানা আমরা জাস্ট সিম্পলি এই পর্যন্তই যাব ফাইভ পর্যন্ত করে দেব এরপরে আই প্লাস প্লাস করলাম এখন আমরা ইনপুট নেব তো আমাদের এখন ইনপুটের যে ডিক্লেয়ার করে দিছি আমরা এখন সেটাকে এখন আমরা এখানে জাস্ট লিখব বেসিক আমরা যেগুলো ইনপুট নিয়ে থাকি তাহলে আমরা এই ইজিক্যাল টু প্রথম আমাদের অ্যারে ইনপুট নেওয়ার জন্য এই ইজিক্যাল টু আমাদের ইনপুট ফাংশনটা আমরা এখন দেখব যেভাবে আমরা নিই তো এখন আমরা যেভাবে করব অবজেক্ট ডট আমরা ইন্টিজারে ফেলার জন্য অথবা নেক্সট ইনপুট করবো এখন যেহেতু আমরা একটা অ্যারে ইনপুট নিচ্ছি সো আমাদের এটা অবশ্যই ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ ব্রাকেটটা দিতে হবে হাত ব্রাকেটটা এবং তার ভিতরে আমরা কা আই লিখব যেহেতু আমরা আয়ের সাপেক্ষে অর্থাৎ এই লুপটা চলার সাপেক্ষের পর্যায়ে গ্রহণে আমরা এর ভিতরে মানটা ইনপুট নেব সো আমাদেরকে সেটা লিখতে হবে এখন আমাদের ইনপুট নেওয়ার পর্যায়টা শেষ এবার যেটা আমরা করবো আমরা যদি এটার আউটপুট দেখতে চাই যা যা ইনপুট নিচ্ছে সেটা কেউ যদি আবার প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো যে ফর আরেকটা ফর লুপ লিখলাম এবারও আমরা আই দিয়েই করলাম যেহেতু আমাদের আই ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল আমরা আই ইউজ করতে পারি এর জন্য আর ইকুয়াল আমরা করলাম এ ডট লেন্থ এবং আই প্লাস প্লাস দেন এখন আমরা যেটা করবো যে এখন আমরা করব হচ্ছে যে এর ভিতরে আমরা জাস্ট অ্যারের মানগুলোকে পান প্রিন্ট করবো তো আমরা এখানে একটা অ্যারে 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 ভ্যালু যদি আমরা করে দিই সেক্ষেত্রে এখন আমরা এখানে কি করব জাস্ট এ আই লিখতে হবে সো আই আই এখন আই অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভ্যালু প্রিন্ট হবে অর্থাৎ ভিতরে আয় দিব অর্থাৎ আয়ের ভ্যালুটা পরিচয় ক্রমে যতবার লোকটা ঘুরবে ততবার একটা করে এ অ্যারের ভিতরে যে মানগুলো আছে সেগুলোকে সে এক পর্যায় ক্রমে প্রিন্টস করে দেবো সেটা হলো যে আমরা এখানে ইকুয়াল চিহ্নটা আমরা দুটা থেকে তুলে দেবো অর্থাৎ যেহেতু আমরা জিরো থেকে লোকটা শুরু করতেছি এটা ফোর পর্যন্ত লোকটা গেলে আমাদের আলটিমেটলি পাঁচটা ইনপুট হয়ে যায় তো আমরা এখন এটাকে যদি রান করে দেখি তাহলে 
আমাকে প্রথমে একটা দিলাম এরপর আমি একশো এরপরে দিলাম আমি দুইশো এরপরে দিলাম আমি তিনশো এরপরে দিলাম আমি চারশো এরপর আমি সরি ইনপুটটা দিতে ভুল হয়েছে আরেকবার রান করি ওকে একশো দেন দুইশো তিনশো চারশো এবং পাঁচশো ওকে ডান সিম্পলি আমাদের দাম অ্যারে ভ্যালু একশো দুইশো তিনশো আমাদেরকে ঠিক যেটা ইনপুট আমরা দিয়েছি ঠিক সেই হিসাবে আমাদেরকে আউটপুট শো হয়ে গেল এবং এভাবে আমরা যে কোনো ইনপুট নিতে পারি স্ট্রিং টাইপের যেটা হলে আমরা স্ট্রিং নিতে পারি যদি আর অন্য কোনো ক্যারেক্টার টাইপ হয় দেন ক্যারেক্টার টাইপ ইনপুট হতে পারবো এভাবে আমরা যে কোনো টাইপের ডেটাই ইনপুট নিতে পারবো এখানে আর এই সেম প্রসেসে আমরা সেগুলোকে আউটপুটটাও শো করে দিতে পারবো আমরা যদি চাই যে মানগুলোকে আমরা যোগ করবো সেটাও আমরা করতে পারবো আমরা তার জন্য আমাদেরকে আরেকটা শুধু ফলো দেখতে হবে তাহলে আমরা এই বা পুরো মানটাকে যোগ করে নিতে পারবো এর উপরে আমার একটা সি প্রোগ্রামিংয়ের ভিডিও আছে যেখানে কীভাবে অ্যারে সাম করতে হয় সেটা পুরো ডিটেলস দেওয়া আছে ওই ভিডিওটা দেখে নিলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই টিউটোরিয়াল আমরা দেখব কীভাবে আমরা ফর ফর ইচ লুকটা ইউজ করতে পারি তো আমরা জাস্ট নিউ একটা যাওয়া ক্লাস তৈরি করি যার নাম আমরা দিই ফর ফর ইচ ফর ইচ সো সিম্পলি আমি এখানে একটা মেন পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন স্ট্রিং এয়ার যে স্ট্রিং আর ওটা আমরা দিলাম এবং একটা ওপেন ক্লোজ রাখি দিয়ে দিলাম এরপর আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে একটা অ্যারে ডিক্লার করবো আমরা একটা অ্যারে যেমন এ আমরা ইন্টিজার টাইপের একটা অ্যারে নিলাম সেটার নাম আমরা দিলাম এ অর্থাৎ এ ওকে এ ইজিকাল তো আমরা ইজিকাল এখন আমরা ইজিকাল মান দিলাম সাপোজ একটা মান একশো দিলাম একটা মান একশো নিলাম একটা মান যদি আমরা একশো প্রিন্ট করি আমরা একশো লিখলাম দেন আমরা দুইশো লিখলাম এর ভিতরে আমরা তিনশো লিখলাম ওকে আমরা এখন ইউজুয়ালি ফল লুপ যেটা ইউজ করি আমরা যেমন এরকম একটা ফল লুপ ইউজ করে আমরা ডেটাগুলোকে অ্যাক্সেস করি বা এরকম একটা ফল লুপ বাট ফরেন্স লুপটা একটু আলাদা আমার ফরেন্স লুপটাতে এত বড় স্টেটমেন্ট না লিখলেও চলে আরও শর্ট স্টেটমেন্টে পুরো প্রোগ্রামটা করা যায় যেন আমরা প্রথমে একটা ফল লিখবো এরপরে আমরা একটা ইন্টিজার টাইপের একটা যে কোনো একটা ভিডিও ভিডিও লিখবো যেমন ধরুন আই লিখলাম এরপর আমরা একটা ক্রোম দিব দেওয়ার পরে আমরা লিখবো হচ্ছে এ এরপরে আমি জাস্ট ক্লোজ করলাম এখন এইটুকুতে যা বোঝাচ্ছে যে অর্থাৎ এই এর মানটা জিরো থেকে শুরু করে ততদূর পর্যন্ত ঘুরবে যতদূর পর্যন্ত ততবার রান হবে যতদূর পর্যন্ত এই এর মানটা আছে এর লেনটা আছে যেখানে আমাদেরকে আই প্লাস প্লাস লিখতে হতো আর আই ডট এ ডট লেন্থ লিখতে হতো অ্যারে ডট লেন্থ সেটা আর লিখতে হবে না সেটা সিম্পলি এই কোডটা লেখলি হচ্ছে এখানে আমরা যদি জাস্ট পিন করে দেখতে চাই যে আমাদের অ্যাপ্লিকেট হচ্ছে কিনা আমরা পিন আয়ের মানটা লিখবো তাহলে প্রত্যেকবার নাম্বারের ভিতর যে মানটা আছে সেই মানটা এক এক করে প্রিন্ট হয়ে যাবে আমরা যদি দেখি এখানে আমাদেরকে আমাদের মানগুলো একশো দুশো তিনশো ধরে প্রিন্ট করে দিচ্ছে আমরা যদি এখন আর একটা অ্যারে ডিক্লার করে দেখি যেমন আমরা প্রথমে স্ট্রিং টাইপের একটা অ্যারে ডিক্লার করে দেখব স্ট্রিং নেম ভিতরে আমরা কয়েকটা নাম দিয়ে দিই দেখি আমরা দেখব হোয়াইল লুপ সম্পর্কে এবং ডু হোয়াইল লুপ এরভাবে ইউজ করি আমরা একটা ক্লাস ফাইলের ভিতরে দুটো করে দেবো আমরা যে সেটার নাম দিই এইচ লুপ ডাবলু লুপ দিয়ে একটা ক্লাস ফাইল তৈরি করি এবং আমরা এখান থেকে জাস্ট এইটুকু কোডটাকে নিয়ে নিই 
এরপর এটাকে এখানে পেস্ট করে এন্টার দিই ওকে আমরা হয় লুপ আমরা যদি এখানে একটা ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু অর ইকুয়াল টেন করলাম অবভিয়াসলি এখানে আই এর মানটা এখানে বলা হয়েছে টেন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল আই অবশ্যই এখানে যেহেতু টেনটা অবশ্যই ওয়ানের থেকে বড় তো এটা ট্রু তো কন্ডিশনটা কাজ করবে দেন আমরা যদি এখানে জাস্ট এস সিস্টেম রোড আউটডোর প্রিন্ট লাইনের ভিতরে আমরা জাস্ট এর মানটাকেই প্রিন্ট করে দিলাম এবং এখানে নিচে আসে ঠিক সি প্রোগ্রামের মতো এ প্লাস প্লাস দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এখানে যতবার ঘুরবে লোকটা নিচে নামবে দেন আয়ের মানটা এক এক করে বাড়তে থাকবে এবং বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ টেন পর্যন্ত যাবে এর বেশি খেলে আর প্রোগ্রামটার লুপটা যখন ফলস হয়ে যাবে তখন আর এটা কাজ করবে না আমরা একবার গান করে দেখি তো এখানে আমাদের এক থেকে দশ পর্যন্ত নাম্বারটাকে প্রিন্ট করে দিল এরপরে আমরা যদি এখানে আরও চেঞ্জ করি আমরা যদি একশো পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা একশো পর্যন্ত প্রিন্ট করতে পারবো এখন আমরা এই প্রোগ্রামে যদি দেখি যে ডু হোয়াইল লুপ কীভাবে কাজ করতে কাজ করে ডু হোয়াইল লুপ জাস্ট সিম্পলি হোয়াইল লুপের থেকে একটু আলাদা আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে ডু আমরা যে ডুর ভিতরে লিখতে হবে আমরা এটাকে ক্রস করে দিই এবং এখান থেকে শুরু করি আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে ডু অর্থাৎ আমাদের যে কাজটা করা হবে সেই কাজটাকে আগে উল্লেখ করতে হবে যে আমরা এখানে এসাও সিস্টেম আউটডোর প্রিন্ট লাইন আমরা এখানে এস ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করব এবং প্রিন্ট করার পরে এ প্লাস প্লাস হয়ে যাবে এরপরে আমাদের এই ব্রাকেটটা শেষে এখানে আমাদের কি লিখতে হবে হোয়াইল আমরা নিচে লাইনও লিখতে পারি হোয়াইল হোয়াইল ঠিক সেম কন্ডিশন যে ওয়ান ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টেন এরপর একটা সিস্টেম করে নিতে হবে অর্থাৎ এখানে হোয়াইল লুপ আর ডু হোয়াইলের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে ডু আগে যেটা করবে আমার প্রোগ্রামটা সেটাকে আগে উল্লেখ করতে হবে এবং তারপরে কন্ডিশনটা লিখতে হবে এখানকার একটা অসুবিধা হলো যে এই কন্ডিশনটা যদি ফলসও হয় তারপরে এই প্রোগ্রামটা একবার অন্তত রান করবেই কিন্তু হোয়াইল লুপে কন্ডিশন ভুল হলে সেটা সাথে সাথেই স্টপ হয়ে যায় আর রান করে না তো আমি যদি এটাকে রান করে দেখি সেক্ষেত্রে আমি আবারও এক থেকে দশ পর্যন্ত মানটা পালাম সো দুটাই কার্যকর যখন যেটা দরকার পড়ে আচ্ছা এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখবো যে আমরা যাবাতে কিভাবে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং করতে পারি এক্সেপশন হ্যান্ডেলিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোগ্রামিংয়ের জন্য বিকজ প্রোগ্রামিংয়ে কোডের ভিতর অনেক ভুল থাকতেই পারে একটা ভুল আমাদের পুরো প্রোগ্রামকে নষ্ট করে দিতে পারে সো আমরা যদি এখানে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং করে রাখি তাহলে আমাদের একটা দুইটা প্রবলেমের কারণে পুরো কোডটা কখনো নষ্ট হবে না তো আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং করব আমরা একটা ক্লাস তৈরি করে নিই যেটার নাম আমরা দিয়ে দিই যে এক্সেপশন নামে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এরপরে আমরা এখানে পাবলিক আমাদের যেটা মেন মেথড যদি আমি মেন মেথডটা এখানে অনেকবার লিখছি তো আমি এখান থেকে একটা কপি করে নিয়ে আসি এখানে পেস্ট করে দিলাম এরপর জাস্ট আমরা একটা এক্সেপশন তৈরি করে সেটাকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করব যেমন আমি একটা যদি ভ্যালু এ সমান সমান যদি আমি ডিক্লেয়ার করি আমি এ সমান সমান যদি ডিক্লেয়ার করি সিক্স সাপোজ সিক্স আবার আর একটা নিলাম যেটা বি ইজ এল তো আমরা ডিক্লেয়ার করলাম জিরো এখন এবার আর একটা ইন্টিজার নিলাম আমরা যেটা কিন্তু আমরা রেজাল্ট হিসাবে করলাম যেমন আর যা সিম্পলি আর দিলাম এখন যদি আমরা করি যে আর ইজ এল টু এ ডিভাইডেড বাই বি এটা পসিবল না কারণ আমরা কোনো কিছুকে জিরো দ্বারা ডিভাইডেড ডিভাইড করতে পারবো না এটা একটা ইরো যার কারণে আমাদের প্রোগ্রামটা রান করবে না প্রোগ্রাম যেমন আমরা যদি দেখি ট্রাই করে যে সিস্টেম আউট আমরা এখানে আর এর মানটা যদি প্রিন্ট করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ইরোর দেখা হবে অবশ্যই একটা ইরোর দেখা হবে কারণ এটা পসিবল নয় তো এখানে আমাদেরকে একটা ইরোর দেখা হলো এটা একটা অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সেপশন যে বাই জিরো অর্থাৎ আমি এটাকে জিরো দ্বারা ভাগ করতে পারবো না তাহলে যদি আমার কোনো প্রোগ্রাম কোথাও হয়তো বা ইউজার ইনপুটের দরকার সেখানে যদি এরকম কিছু একটা আসে তাহলে আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই নষ্ট হয়ে যাবে যাবে তো আমি সিম্পলি যদি এখানে একটা এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং করি যেমন এইভাবে যে এখানে লিখবো ট্রাই ট্রাই ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ এর ভিতরে আমি ওটা লিখবো যে আই ফল টু এ ডিভাইডেড বাই বি এরপরে ট্রাই লিখলে আমাদেরকে একটা ক্যাচ ইউজ করতে হবে যেখানে আমাদের এক্সেপশন ক্যাচ আমরা কি করব এক্সেপশন ক্যাচ করব এক্সেপশন এখানে অনেক ধরনের এক্সেপশন আছে অ্যারমেথিক আছে ম্যাথ তারপর লজিক অনেক ধরনের আছে তো আমরা যদি জাস্ট এখানে এক্সেপশন কথাটা লিখি ই হিসাবে ধরলাম জাস্ট সিম্পল ই হিসাবে ধরলাম আমি এবং ব্রাকেটটা ক্লোজ করি এরপরে আমরা করব কি যে এখানে অবশ্যই আমরা এই মানটা এটার ভিতরে প্রিন্ট করবো 
প্রিন্ট করতে যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে এটা তো কখনো ট্রু না এটা তো ভুল তাহলে আমরা যদি আমাদের কোনো এক্সেপশন আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে আমরা রিপ্রিন্ট করে দেবো আমি পুরোটা যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে আমরা ট্রায়ের ভিতরে রাখবো হচ্ছে যে কাজটা প্রোগ্রামে করতে চাচ্ছি অর্থাৎ যেই ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যা বা যেটাই হোক যে ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে সেটা রাখবো ট্রায়ের ভিতরে এবং ক্যাচের ভিতরে আমরা এক্সেপশনটা ডিক্লেয়ার করব এবং এক্সেপশনের একটা যে কোনো একটা নাম দিব যেমন আমি এখানে এক্সেপশনের নাম ই দিছি এখানে ইচ্ছা করলে অন্য কোনো নামও দেখা যাবে এরপরে আমরা যদি চাই যে আমাদের কী ধরনের এক্সেপশন আছে সেটাকে যদি প্রিন্ট করে দেখতে চাই তাহলে প্রিন্টের ভিতরে আমরা ইটাকে প্রিন্ট করে দিলাম এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা অন্তত ক্র্যাশ করবে না আমাদেরকে আউটপুটে শুধু দেখা দিলে আমাদের কী ইরো যেমন এখানে আমাদেরকে ইরোডটা দেখা দিল কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু ক্র্যাশ করেনি জাস্ট ইরোডটা দেখা দিল এরপরে যদি আমাদের বাইরে অন্য কিছু থাকে সেটা আবার কাজ করবে যেমন আমরা যদি এখানে একটা বাইরে অন্য কিছু যেমন লিখে দিই যেমন এখানে আমরা লিখলাম হ্যালো সেক্ষেত্রে যদি আমার প্রথমে ক্ষেত্রে যদি এটা হতো তাহলে অবশ্যই প্রোগ্রামটা হ্যালো পর্যন্ত আসতো না আগেই নষ্ট হয়ে যাবে টার্মিনেট হয়ে যেত কিন্তু এখন সে হ্যালোটাকেও প্রিন্ট করবে বাকি যেটুকু এক্সেপশন আছে সেটুকুকে সে বাদ দিবে এবং এই যে এক্সেপশনটাকে সে দেখায় দিচ্ছে এবং হ্যালোটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে সো এভাবে আমরা অনেক যে কোনো ধরনের এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে পারি এবং অনেক ধরনের এক্সেপশন আছে যেমন আমরা যদি এখানে জাস্ট এক্সেপশন লিখি তাহলে অনেক ধরনের এক্সেপশন পাবো আমরা এক্সেপশন অ্যালমেট্রিক লজিক্যাল এক্সেপশন আর অনেক কিছু তো জাস্ট এটা একটা সিম্পল ডেমো ছিল এখন সেটা ইউজ করে আমরা অনেক কিছু করতে পারি যেমন আমরা যদি এখন এইটার ভ্যালুগুলোকে এইটার ভ্যালুগুলোকে আমরা কিবোর্ড থেকে ইম্পোর্ট করবো যেটা আমাদের মেন প্রসেস যেমন ইম্পোর্ট জাভা ডট এইটিন ডট স্ক্যানার ওকে এখন স্ক্যানার ক্লাসের একটা অবজেক্ট স্ক্যানার অবজেক্ট ইজ ইকাল টু নিউ স্ক্যানার সিস্টেম ডট ইন্ট দেন আমরা এখন প্রথমে এর মানটাকে নিব এ সমস্যার অবজেক্ট ডট অবশ্য নেক্সট ইন বাস এবং বি এর মানটাও সিম্পল এভাবে বি ইজ ইকাল টু অবজেক্ট ডট নেক্সট লাইন ওকে এখন হচ্ছে আমাদের আসল বিষয় যে যখন আমি যদি ভুল না দিয়ে সঠিকই থাকে তাহলে অবশ্য যেমন আমি এটা রানই করে দিচ্ছি ওকে আমি এখানে ইটা বাদ ছিল যার কারণে ভুল দেখাচ্ছে আমি আরেকবার রান করি ওকে এখন আমি যদি প্রথম মানটা সাপোজ দিলাম এরকম যে টেন টেন দ্বিতীয় মানটা দিলাম হচ্ছে ফাইভ সো এটা রান করলাম আমাকে ফাইভ ইনপুট আউটপুট দেখালো এবং হ্যালোটা আসলো কারণ এখানে আমি হ্যালোটা অলরেডি লেখাই ছিল যার কারণে ওকে এটাকে আমি স যেহেতু আমাদের ইনপুট ঠিক আছে সো প্রোগ্রামে কোনো প্রবলেম নেই এখন এখন আমি ভুল কিছু একটা দিলাম যেমন আমি এখানে একশো দিলাম আর ডিভাইডেড সেকেন্ড ইনপুট দিলাম জিরো সেক্ষেত্রে আমার প্রোগ্রামটা অবশ্যই সঠিক নয় এখানে প্রোগ্রামটা নষ্ট হলো না কিন্তু আমাকে জাস্ট আউটপুটটা দেখায় দিলাম প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হলো না কিন্তু যদি আমি ট্রাই ক্যাশ না ইউজ করতাম তাহলে আমার পুরো প্রোগ্রামটাই নষ্ট হলো তো যেই ব্লকগুলো মনে হয় যে এক্সিকিউট ইউজার ইনপুটের উপর ডিফাইন করে যে ইউজারের ভুল ইনপুটের কারণে আমার প্রোগ্রামটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এখানে এমন কিছু একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন আছে যেটা সলভ করার কারণে আমার প্রোগ্রামটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ওই সেই যে কোনো ধরনের যেমন ডেটাবেজে যদি আমরা কাজ করি ডেটাবেজে ইনপুটটা ভুল যাচ্ছে বা ইনপুটটা ভুল আসতেছে আউটপুটটা সেক্ষেত্রে আমরা ওখানে ট্রাই ক্যাশ ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের পুরো প্রোগ্রামটা নষ্ট হবে না জাস্ট ওইটুকু জায়গাকে সেই প্রোগ্রামটা আলটিমেটলি নিজে নিজেই ছাড়ে দেবে ওইটুকু কেসে বাদ দিয়ে দেবে ওইটুকু এক্সেপশনটা যে এক্সেপশনটা এখানে তৈরি হবে সেই এক্সেপ্ট এক্সেপশনটাকে সে হ্যান্ডেল করবে নিজে নিজেই হ্যান্ডেল করবে এখন আমরা যদি জানি যে আমাদের কী ধরনের ইরোডটা আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা ক্যাচের ভিতর সেই ইরোডের পুরো নামটাই লিখতে পারি যেমন এখানে আমার অ্যারিথমেটিক ইরোড আসতে পারে যেহেতু আমার এটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এখানে ভুল হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পুরো একটা অ্যারিথমেট্রিক এক্সেপশন লিখতে পারি যেমন অ্যারিথমেট্রিক এক্সেপশন সেটাকে আমরা ই হিসাবে ডিফাইন করলাম অ্যারিথমেট্রিক এক্সেপশন আসছে এখন আমি যদি এখানে ই কেই প্রিন্ট করবো তা না আমি জাস্ট এখানে যদি আমি ইরোড লিখি যে ইরোড 
জাস্ট ইরর সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে ইরর দেখাবে এখন ইরর এক্সেপশন না দেখে এখন ইরর দেখাবে এখন আমি এটাকে রান করি যেমন প্রথমে আমি দিলাম হচ্ছে 20 আর দ্বিতীয় মান 0 দিলাম সো এখানে सिंपली ইরর দেখাই দিলো যে এখানে একটা ইরর পুরো প্রোগ্রামটা নষ্ট হলো না জাস্ট ইরর শো করে দিলো এখন যদি ইররের নামটা জানা থাকে আমাদের তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেমন যে ধরনের এক্সেপশন যেমন অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন হলে অ্যারিথমেটিক এক্সেপশন যদি অ্যারে আউট অফ बाउंड হয় তাহলে অ্যারে আউট অফ बाउंड এক্সেপশন লিখবো আর যদি নাম না জানা থাকে তাহলে ডাইরেক্ট আমরা এক্সেপশন লিখে দেব ওকে লাস্ট টপিকে আমরা যেটা দেখব যে আমরা কিভাবে কমেন্ট ইউজ করতে পারি একটা প্রোগ্রামে ছাপ আমরা এই কোডটার ভিতরে কমেন্ট ইউজ করব তো কমেন্ট যদি আমি একটা লাইন কমেন্ট করতে চাই তাহলে জাস্ট আমি সিম্পলি এটা দিয়ে দিই তাহলে দুটো ব্যাকস্লার দিয়ে দিলে আমাদের একটা লাইন কমেন্ট হয়ে যাবে এছাড়াও আমি যদি লাইন কমেন্ট না করে আমি সাইডে কিছু কমেন্ট লিখতে যাচ্ছি সেখানেও যদি আমরা এখানে দুটো ব্যাকস্লার দিয়ে যদি লিখে দিই যে দিস ইস এ যদি লিখি সেক্ষেত্রেও এটা একটা কমেন্ট এছাড়াও আমরা যদি পুরো একটা স্কোপকে কমেন্ট করতে চাই যেমন আমরা এখান থেকে এখান পর্যন্ত পুরোটাকেই কমেন্ট করবো সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাকস্লাস স্টার দেবো এবং স্টার ব্যাকস্লাস দেবো সেক্ষেত্রে আমাদের পুরোটাই একটা এই স্কোপটাই আমাদের কমেন্ট হয়ে যাবে এবং আমরা এই এটা অনেক ভালো যে যদি আমরা সাপোজ প্রোগ্রামের উপরে কিছু লিখতে চাই আমরা যদি এখানে একটা স্কোপ দিয়ে দিলাম এর ভিতরে এখন আমাদের যা লেখার সেটা আমরা বা ডিসক্রিপশন যদি কিছু দেওয়া থাকে সেটা দিয়ে আমরা দিতে পারবো ওইটুকু দেখে বুঝতে পারবে যে আমরা প্রোগ্রামটা সাধারণত কোন কাজের জন্য বা আমরা সাইডের যদি লিখে দিই যেটা যেমন আমি যদি এখানে লিখে দিই যে এখানে আমি লিখে দিলাম যে এ ইজ कमेंट यूज करते আর পুরোটা কমেন্ট দিল যদি আমি পুরোটা কমেন্ট দিয়ে কিছু লিখতে চাই সেক্ষেত্রে এরকম যে আমি এখানে যদি দিয়ে দিই যে দিস দিস কোড ইস দিস কোড ইস ফর এক্সেপশন चैनल আর এইটা শুধুমাত্র বিজ্ঞানারদের জন্য পুরো ভিডিওটা অন ফর বিজ্ঞানার যারা কেবল শুরু করতে চাচ্ছে যে যাওয়া কীভাবে শুরু করব তাদের জন্য যারা অলরেডি প্রো লেভেলে তাদের এই কোর্সের কোনো দরকার নেই সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দেবেন এবং পরবর্তী অবজেক্ট ওয়েন্টিতে যে ভিডিওটা থাকবে সেটা অবশ্যই সময় দেখবেন আজকের মতো এইটুকু